Ilikuwa ni majila kama saa 12 za jioni hivi. Joshua alipokea simu ya vitisho sana kutoka kwa watu wasiojulikana. Muda huo alikuwa shuleni katika moja ya shule za bweni hapa nchini. Hakuna sheria inomruhusu mwanafunzi kutumia simu akiwa shuleni. Lakini kwa Joshua ilikuwa ni tofauti. Yeye aliweza kuingia shuleni hapo na simu pasipo hata kujulikana na uongozi wa shule. Alikuwa anaitumia simu hiyo kwa siri sana kwa ajili ya kuwasiliana na wazazi wake. Baba yake alikuwa anampenda sana, hivyo alitaka kila mara awe anapata mawasiliano yake. Na yeye ndiye alimnunulia simu hiyo. Baba yake Joshua aitwaye mzee Kisumbi, alikuwa ni mtu tajiri sana. Alikuwa na maduka mbalimbali pamoja na vitega uchumi tofauti. Kwa kifupi alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa nchini. Alishtushwa na kijana aliyempigia simu yake. Hello? Bila shaka ni Joshua. Ni mtoto pekee wa mzee Kisumbi. Kwa sasa tuko na baba yako tumemteka. Na muda wote tunaweza kuutoa hai wake. Sasa ili baba yako awe salama tunahitaji milioni ishirini haraka sana. Joshua alikuwa katika wakati mgumu sana kwani alikuwa anampenda sana baba yake. Muda huo mama yake alikuwa amezirai kutokana na mshtuko. Yaani wale jamaa waliweza kuvamia katika jumba la kifahari la mzee Kisumbi nyakati za usiku. Kipindi hicho watu wengi walikuwa melala katika majumba yao. Mlinzi wa mzee Kisumbi aitwaye Nzuko alikuwa ameshajeruhiwa vibaya sana. Tena alikuwa amejeruhiwa na mapanga baada ya kuleta mgomo baridi. Yeye alikuwa getini akilenda. Baada ya watu hawa sojulikana kuvamia getini, walianza kumshambulia na mapanga na silaha nyingine tofauti. Na hii ni kutokana na yeye kuwakataza wasingie ndani ya jumba lile la kifahari. Kwa hiyo shida yenu ni pesa, si ndio? Joshua alimuuliza ule mtu asiyejulikana ambaye alikuwa amempigia ile simu. Yule jamaa aliyepata namba kutoka kwa baba yake. Ya, wala sio kitu kingine. Okay, hebu mpeni simu baba yangu mara moja hapo niongee naye. Kuna kitu nataka kumwambia. Okay, babako yapa. hapa. Eh, hey, shikamo baba. Maraba mwanangu Joshua. Aise ni kitu gani kwa kinaendelea? Eh? Mbona nimepigiwa simu ya vitisho sana? Ni mambo gani ambayo yanaendelea hapo nyumbani? Ah, mwanangu wewe acha tu. Hapa nilipo nipo katika mikono ya waramia. Ni watu wenye silaha za moto. Eti wanataka niwape milioni ishirini. Da. <laughs> Nemani kiasi hicho cha pesa kinaweza kupatikana hapo nyumbani. Kwa nini usiwape tu ili kuweza kuokoa huo wai wako baba? Hapana mwanangu. Hizi ni pesa nyingi sana. Ni bora tu niwe. Kwani mbali ya hivyo siwezi kuishi milele hapa duniani. Ipo siku nitakufa tu. <laughs> Nalijua hilo baba. Hakuna mtu yote ambaye ataishi milele hapa duniani. Lakini kujilinda katika kifo ni wajibu wa kila binadamu jamani. Ni kweli mwanangu. Lakini kama nilivyosema siwezi kuwapa kiasi hiki cha pesa. Baba yake Yeshua mzee Kisumbe alikata kata kata kutoa kiasi kile cha pesa kwa waramia. Yaani watu wasiojulikana. Aliona ni pesa nyingi sana kwani alizitafuta kwa shida hivyo hakuwa tayari kuona pesa zile zinakwenda kirahisi sana Joshua alizidi kumsi baba yake na kumwambia kwamba Hivi baba kwani hujui kwamba pesa utafutwa hebu wape tu nina imani siku zijazo utapata zaidi ya hizo hivyo yani maneno ya Joshua aliingia sikio la kushoto mwa baba yake na kutokea sikio la kulia yeye aliendelea na msimamo wake ule ule mmoja wale jamaa akachukua simu kutoka mikononi mwa mzee Kisumbi na kusema Tumefanya isani sana kuweza kumvumilia baba yako. Kwa sasa tunaamua kuchukua maamuzi magumu kwake. Si mengine bali ni kutoa hai wake. Nina imani utasikia kila kitu kinachoendelea kupitia simu yako ya mikononi. Hapana jamani, msifanye hivyo. Naombeni sana jamani. Uwezi amini. Yule jamaa alitoa bastola kutoka katika mfuko wa surali yake na kumpiga nayo kifuani mzee Kisumbi ambaye ni baba yake Joshua. Kishindo kikubwa kilisikika. Joshua alichanganyikiwa zaidi kwani alijua kabisa uhayo wa baba yake mzee Kisumbi uko mashakani. Ndio, maana ule ulikuwa ni mlio wa kutisha sana. Mara akasikia sauti kutoka kwa baba yake mzazi mzee Kisumbi ikisema, "Mama nafwa, ya lawi." Ile ilikuwa ni ishara mbaya sana. Ile maana baba yake alikuwa katika wakati mgumu sana. Joshua akaanza kuangaika huku na kule. Mlio ule wa risasi uliweza kusekeka na majirani kwa kuwa ilikuwa ni usiku na sauti ilienda mbali sana 
watu wakaanza kuamka na kuelekea katika eneo la tukio kwa tadhari ya hali ya juu. Watu wengine walipiga simu polisi ili kutoa taarifa juu ya uvamizi ule. Wakati watu wanazidi kujongea mahali pale, wale jamaa waliingia chumbani na kufunua godoro. Walikuta pesa nyingi sana zikiwa zimewekwa katika uvungu wa kitanda, zikiwa ndani ya begi kubwa sana jeusi. Inawezekana ule ulikuwa ni mchongo kwani wale jamaa walijuaja kama pesa zitakuwa chini ya kitanda. Mimi na wewe hatujui, lakini kwa hisia za haraka haraka unaweza kaisi hivyo. Bila kupoteza muda wale watu wasiojulikana wakatoka haraka sana na kukimbia. Ndani ya muda mfupi watu waliweza kufika katika eneo lile na kukuta damu nyingi sana pale getini huku yule mlinzi wa mzee Kisumbi aitwaye Nzuko akiwa katika hali mbaya sana kwa sababu alikuwa anatapa tapa Watu wengine waliingia chumbani na kumkuta mama yake Joshua akiwa amepoteza fahamu kana kwamba haitoshi walimuona baba yake Joshua akiwa katika dakika za mwisho kabisa za kupoteza uhai kwani alikuwa anatokwa na damu nyingi sana kifuani Ee risasi aliyopigwa kifuani iliweza kutokea upande wa pili Yaani iliweza kupenya na kutokea mgongoni mwake. Watu wakaanza kutoa msaada kwa majeruhi na kuwapeleka hospitalini haraka sana. Mdo huo jeshi la polisi lilikuwa limeshafika katika lile eneo la tukio. Kwa bahati mbaya wale jamaa wasiojulikana walikuwa tayari wameshatoweka. Dah inauma sana. Kwani kila mtu aliweza kufika mahali pale alimwaga chozi kwa uchungu. Lile lilikuwa ni tukio la gaidi na la kusikitisha sana. Damu za mejeruhi zilikuwa zimetapakaa kila mahali katika jengo lile la kifahari. Yaani sakafu yote ilitapakaa damu. Wakati wa Samaria wema wakifanya zoezi hili, Joshua aliingia bwenini na kujiandaa na safari ya kurudi nyumbani pasipo kumshirikisha mtu yote. Hii na maana hata walimu wake walikuwa hawajui ni kitu gani kinaendelea. Joshua akapenya penya kwa njia za panya na kufanikiwa kuvuka geti la shule na kuanza safari ya kuelekea nyumbani kwao. Akiwa ndani ya gari Joshua alikuwa anawaza vitu vingi sana. Alikuwa anampenda sana baba yake. Muda huo alikuwa hajui kwamba mama yake naye amepoteza fahamu. Hatari sana. Baada ya safari ya kutwa nzima, Joshua aliweza kufika salama nyumbani kwao. Alihumia zaidi baada ya kufika nyumbani kwao kwani alikuta watu wengi sana wakiwa wamejazana pale msibani. Akaanza kulia kwa uchungu mkubwa sana. Joshua alikuwa anampenda sana baba yake mzee Kisumbi. Kitendo cha kufariki dunia katika mazingira utatanishi kilimfanya ajisikie vibaya sana. Baba, hivi ni kweli baba yangu. Ni kweli kabisa sitakuona tena duniani. Mbona muondoka kipindi ambacho bado nakuhitaji? Mama yangu atabaki na nani? Ukweli ni kwamba Joshua aliumia sana. Muda huo huko shuleni kwao walikuwa hawajui ni kitu gani kinaendelea. Maana Joshua alitoroka shuleni hapo baada ya kupigiwa simu juu ya kifo cha baba yake. Hakutaka kuomba ruhusa. Yeye aliamua kuruka uzio wa jengo la shule na kutoweka. Walimu na wanafunzi wakaanza kumtafuta bila mafanikio. Hali ya Joshua ilikuwa mbaya sana. Mara akatokea mama yake na kuanza kumbembeza Joshua. Pole sana mwanangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Najua umeumia sana. Jikaze mwanangu, jikaze kwani we ni mwanaume. Hapana mama. Hapana kabisa. Najua kama kifo tumeombiwa binadamu. Lakini siku zote kifo kizoeleki mama. Ndio hivyo mwanangu. Pole sana Joshua. Kipindi hicho mama yake alikuwa ametoka kurejesha kumbukumbu mara baada ya kuzirai. Lile lilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Mama yake Joshua alimuona mume wake moja kwa moja akipigwa risasi na majambazi mara baada ya kukataa kutoa pesa. Alikuwa ni shuhuda mkubwa wa tukio hili la kikatili. Huko upande wa pili nako mlinzi wao aitwaye Nzuko alikuwa katika hali mbaya sana baada ya kujeruhiwa na mapanga. Na hii ni mara tu baada ya kuwagomea majambazi wasiingie ndani ya jengo la kifahari la mze Kisumbi. Ndipo mmoja majambazi wale alipoamua kumpiga mapanga kichwani na usoni. Damu nyingi sana zilimwagika katika tukio hili. Maiti ya baba yake Joshua ilikuwa bado iko mochuari baada ya jeshi la polisi kuchukua mwili huo kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Simanzi, majonzi na taharuki ilikuwa kubwa sana nyumbani kwa mze Kisumbi. Yeye alikuwa ni mtu maarufu sana mtani pale kwa kuwa alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kifedha. Pia alikuwa ni mtu mwenye kujitolea kwa hali na mali kwa watu wenye uhitaji kama vile wagonjwa, mafukara na wanawake wajane. Kwa kifupi ule ulikuwa ni msiba wa mtaa na ndio maana idadi kubwa ya watu waliweza kuhudhuria kwa ajili ya kuwafariji ndugu wa marehemu. 
Msikilizaji kuishi vema na watu ni silaha tosha kabisa. Kwani watu wengi watakuombea pindi roho yako itakapoachana na mwili. Huko upande wa pili nako ndugu na jamaa wa marehemu walikuwa hospitali kufuatilia mwili wa marehemu kwa ajili ya mazishi. Baada ya kufanywa uchunguzi, hatimaye ndugu na jamaa walikabidhiwa mwili huo. Safari ya kurudisha mwili wa marehemu nyumbani ikaanza. Muda mfupi baadaye waliweza kufika, huwezi amini, kitendo cha Joshua kuona sanduku ambalo lilikuwa limehifadhi mwili wa marehemu baba yake likamfanya apoteze fahamu. Ndio, hakuweza kabisa kuvumilia. Hali ilizidi kuwa mbaya kwa ndugu na jamaa, baadhi ya watu wakamchukua Joshua na kumpatia huduma ya kwanza kwa kumwagia maji baridi mwili mzima na kumwaisha hospitali. Mama yake Joshua naye alikuwa katika hali mbaya sana. Sauti yake ilikuwa imekauka kutokana na kilio cha muda mrefu sana. Muda wote alikuwa anamlilia mume wake. Watu walimbembeleza bila mafanikio. Bila kupoteza muda, ukafika wakati wa ndugu, majirani na jamaa wa marehemu kuwaga mwili wa marehemu mzee Kisombe. Muda huo Joshua alikuwa bado yuko hospitalini kwa ajili ya matibabu. Kwani hali yake ilikuwa mbaya na kupelekwa moja kwa moja katika chumba cha wagonjwa mahotote. Madaktari walikuwa busy sana kuhakikisha hali yake inakuwa kama awali. Katika vitu ambavyo vilisikitisha sana, ni kitendo cha Joshua kushindwa hata kumzika baba yake. Mbali ya yeye kutoroka shuleni kwa ajili ya kuwahi kuona mwili wa marehemu baba yake kwa mara ya mwisho, lakini haikuwa hivyo. Alishia kufikia katika chumba cha wagonjwa mahotote. Da, inauma sana kwa kweli. Ama kwa upande wa mama yake ilikuwa hivyo hivyo kwani wakati watu wanaaga mwili wa marehemu yeye alikuwa anazimia mara kwa mara. Asikwambie mtu bwana, ilikuwa ni jambo ambalo linasikitisha sana. Hakika ile ilikuwa ni siku ngumu sana kwa mke wa marehemu mzee Kisumbi na mtoto wake Joshua. Mama yake Joshua hakuweza kabisa kufika makabrini ili kushuhudia mahali ambapo mume wake anaenda kuanza maisha mapya. Na hii ni kutokana sababu za kiusalama kwa ni lolote liweza kutokea iwapo mama Joshua angeweza kupaona mahali ambapo mwili wa marehemu mume wake unawekwa. Yeye alibaki nyumbani huku akiwa hajitambui. Huko upande wa pili baada ya juhudi za madaktari na kudra za Mwenyezi Mungu hatimaye Joshua alipata nafuu. Alishtuka baada ya kuona watu wengi wakiwa wamemzunguka kitandani. Muda huo tayari alikuwa wodini kwani madaktari walimtoa katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kujeridhisha kuwa yuko salama. Joshua alipotazama upande wa kushoto alimuona mjomba wake na kumuuliza maswali. Ni kitu gani kinaendelea? Mbona niko hapa? Muda huo alikuwa ametundikwa drip ya maji pamoja na drip ya damu, yani wewe acha tu. Pole sana mwanangu Joshua. Huu ni mtihani mkubwa sana kwako. Kuwa na subra mwanangu, kazi ya Mungu haina makosa. Alisikika mjomba wake akisema hivyo. Ah, mjomba pole ya nini? Mbona simuoni baba na mama yangu? Kwani wako wapi sasa hivi? Mjomba wake Joshua akaanza kuchanganyikiwa na kumwaga machozi baada ya kuuliza swali hilo. Alijua kabisa Joshua hayuko sawa kwani alikuwa amepoteza kumbukumbu. Alimuonia huruma sana mpwa wake. Joshua alikuwa hajui kabisa ni kitu gani kinaendelea. Akaanza kuvuta kumbukumbu. Kadri muda ulivyokuwa na zidi kusonga, ndivyo alivyokuwa anarejesha kumbukumbu zake. Ndipo akagundua kwamba ni kwa nini yuko mahali pale. Akamuliza swali mjomba wake huko akilia kwa uchungu sana. Hivi baba yangu, ameshazikwa. Unataka kuniambia nimeshindwa hata kuhudhuria katika mazishi yake? Nakuuliza wewe mjomba. Ndio hivyo mwanangu. Pole sana Joshua. Maneno haya ya mjomba wake yakamfanya Joshua azidi kulia kwa uchungu. Aliumia sana kwa kweli. Akiwa katika tafakuri nzito huku akilia kwa uchungu mara akatokea mama yake. Yale kwenda hospitali kwenda kumuona mtoto wake mara baada ya mme wake kuzikwa. Joshua alishtuka baada ya kumuona mama yake akiingia wadini. Ghafla akapata nguvu na kunyanyuka. Kisha akatoka kitandani na kuanza kumfuata mama yake mzazi. Pole sana mama. Hivi ni kweli baba ameamua kuondoka na kukuacha peke yako. Ina maana alikuwa ajui kwamba bila yeye wewe si chochote. Na kama alijua kwa nini amekuacha? Mama nakuonea huruma sana. Ndio hivyo tena mwanangu. Na wewe pole sana. Najua utakuwa katika wakati mgumu sana kwa kuwa ulikuwa unampenda sana baba yako. Mbaya zaidi ukuweza kabisa kuona mwili wake kwa mara ya mwisho. Na wala ukupata kabisa nafasi ya kumzika baba yako. Vilio simanzi na majonzi vilianza kwa mara nyingine tena pale hospitali. Hakika msiba huu uliwagusa sana Joshua na mama yake. 
Mjomba wake Joshua akatumia nafasi ile kwa ajili ya kuwabembeleza na kwa fridge. Poleni sana. Mwenyezi Mungu awape nguvu katika kipindi hiki kigumu sana kwenu. Asante sana kaka. Naumia sana kwa kweli. Dada, nalijua hilo. Kuwa na subira ndugu yangu kwani ukiendelea kulia sana unaweza kumkufuru Mwenyezi Mungu. Maana kila alimfikalo mja basi Mwenyezi Mungu kaliandika. Joshua naye alitumia nafasi ile kumbembeleza mama yake. Hatimaye naye kwa kiasi fulani alianza kufarijika na kupunguza kulia. Muda mfupi baadaye daktari aliingia wodini na kumruhusu Joshua kurudi nyumbani kwani hali yake ilikuwa imetengamaa. Ndio, kwa kiasi fulani alikuwa amepata nafuu, hivyo kulikuwa hakuna tena sababu ya kuendelea kukaa pale. Kama mjuavyo, inapotokea majanga kama haya basi ndugu na jamaa hukaa pamoja katika matanga na kujadili mawili matatu. Taarifa za kifo cha baba yake Joshua ziliweza kufika shuleni kwake. Walimu na wanafunzi walilipokea kwa hisia kali sana tukio hili la kusikitisha. Walimu na wanafunzi wenzake wakamtumia salamu za rambi rambi Joshua. Baada ya kumaliza matanga, Joshua alibaki nyumbani kwa muda huku akiwa na mama yake. Ndani ya siku chache aligundua kitu fulani ambacho kilimfanya asononeke sana. Akiwa ndani kwao na mama yake mara baada ya ndugu na jamaa kuondoka msibani, Joshua alikuwa na mama yake wakibadilishana mawazo. Mama yake ndiye alikuwa mzazi pekee aliyebakia baada ya kifo cha baba yake. Hivi mama, ni kitu gani kilichomfanya baba ashinde kutoa pesa hizo kwa majambazi kwa ajili ya kuokoa uhai wake? Kwani pesa ni kitu gani? Ah, mwanangu, ni simulizi ndefu sana. Huwezi amini. Nilitumia muda mwingi sana kumshauri baba yako. Haya yote asingetokea. Iwa hapo angesikiliza maneno yangu. Eh Joshua weacha tu. Baba yako alikuwa mkaidi sana. Mama, kwani ilikuwaaje? Unaweza kunisimulia? Ya, yeah, ilikuwa hivi tukiwa usingizi kwenye mida kama ya sana na hivi za usiku, tulisikia mayowe makubwa sana kutoka kwa mlinzi wetu nzuko. Tukaanza kujiuliza maswali ni kitu gani kinaendelea huko nje? Si unajua tena. Naam, nakusikiliza kwa makini sana mama. Ehe, tukiwa sasa katika tafakuri nzito, mara mlango wa chumba chetu ukagongwa huku sauti ya mlinzi nzuko ikisikika ikisema kwamba tufungue mlango. Haikuwa kazi rahisi sana. Baba yako akaanza kumuuliza maswali machache. Alimwambia kwamba kuna nini kimetokea huko nje? Mbona unatamsha usiku huu wa nane? Joshua alizidi kusistiza kwamba tufungue mlango. Ghafla tukasikia kishindo kikubwa pale mlango ni kwetu. Ulikuwa ni mlio wa risasi. La, kumbe ndivyo ilivyokuwa. Ehe, baada hapo ni kitu gani kilitokea mama? Mlango wa chumba chetu uligongwa na kitu kizito sana, mara ukafunguka. Ghafla vijana kadhaa waliingia huku wakiwa na silaha za moto. Muda huo mlinzi wetu alikuwa anatokwa na damu nyingi sana usoni na kichwani. Ndani ya muda mfupi tukagundua kwamba amepigwa na mapanga na majambazi. Tukawa na hofu kubwa sana kwa muda ule. Muda ule tuka tumeshajua kwamba wale watu sio watu wazuri. Alisikika kijana mmoja akiwa amevalia mavazi meusi na kujifunika usoni na kitamba cheusi akisema tunachohitaji kwenu ni pesa na wala sio kitu kingine. Kwa hiyo baba yako akawa amemjibu ile kijana kwa kumuuliza upewe pesa kwa kazi gani uliyoifanya? Unadhani pesa inatoka tu kwa rais? Yule kijana alikasirika sana akachukua bastora na kumwekea kichwani huku akimfanyia mahojiano. Alimwambia kwamba uhai wako utakuwa mashakani wapo tagoma kutoa pesa. Salama uhai wako ni kutoa pesa. Basi mimi nilipojaribu kumsi kwamba atoe tu pesa kwani uhai wake una thamani zaidi ya zile pesa. Tena ukizingatia pesa zinatafutwa tu. Sasa uhai unatafutwa. Sasa aliendelea tu na ule msimamo wake wa kugoma kutoa pesa. Mara yule kijana kachukua simu ya baba yako na kumwamuru akupigie wewe simu. Nafikiri unakumbuka vizuri jinsi mlivyokuwa mnawasiliana naye. Ya, yeah, ya yeah, mama, nakumbuka vizuri sana. Uh, yule kijana alikuwa anataka pesa na wala sio kitu kingine. Na nilimwambia baba mpe tu kwani pesa ni kitu kidogo sana tofauti kabisa na ule uhai wake. Lakini hakutaka kabisa kunisikiliza mwanae. Lakini hakutaka kabisa kunisikiliza mwanae. Ndipo nikasikia mlio wa risasi. Nikaanza kuingiwa na hofu kubwa sana. Ikasikika sauti ya baba ikipiga mayowe. 
Bila shaka risasi ile alikuwa amepigwa yeye. Si ndio hivyo mama? Ndio huko sahi kabisa. Yaani mpaka kufikia hatua hiyo nilikuwa sijui ni kitu gani kinaendelea kwani nilikuwa nimeshapoteza fahamu mwanangu. Mm. Kama ni hivyo, ilikuwa je tena wachukue na pesa? Kwani ulikuwa unajua ni mali gani pesa mliweka? Joshua alimuuliza swali mama yake ili kutaka kujua. Ah, hata mimi nashindwa kuelewa kwani pesa zilikuwa ndani ya begi ambalo lilikuwa chini ya kitanda. Sasa mpaka napata fahamu tayari wale majambazi walikuwa wameshatoweka nyumbani kwetu. Baba yako alifariki pale pale. Maelezo ya mama yake alimfanya Joshua ashindwe kumuelewa kabisa. Alihisi kulikuwa na kitu kinaendelea kati ya mama yake na majambazi, lakini aliendelea kumuoji ili kujua. Mm, kwa hiyo mama baada hapo ni kitu gani kilaendelea? Ah, majirani waliweza kufika na kuanza kutoa msaada kwetu kwa kutukimbiza hospitali. Ah, pole sana mama. Hii ilikuwa ni mipango ya Mungu. Yaliyo pita si ndio ile tugange ajayo. Joshua hakutaka tena kuendelea na simu zile. Lakini aligundua kitu kutoka kwa mama yake. Akaanza kufanya uchunguzi kimya kimya. Huko upande wa pili nako, mlinzi wao aitwa Enzuko alikuwa bado yuko hospitalini akiendelea na matibabu. Mara kwa mara Joshua alikuwa anaenda kumjulia hali huku akimsaidia pesa kwa ajili ya matibabu. Alishangazwa sana na mama yake baada ya kujiweka mbali sana na yule mlinzi wao Enzuko. Mmoja katika masiku alimuuliza swali mama yake. Alikuwa anataka kujua hati ya Enzuko. Unafikiria nini juu ya mlinzi wetu Enzuko? Si unajua kwamba alikuwa ni mfanyakazi mwaminifu sana hapa nyumbani. Mbona uko kimya sana na huna msaada wowote naye? <coughs> Mwanangu, hivi unadhani nitafanya nini? Eh? Baba yako ndo aliyekuwa anamlipa. Mimi sina uwezo wewe kwa sasa. Kwa hiyo nitafanyaje? <coughs> okay, ni kweli hauna. Lakini hata kufanya mawasiliano naye haiwezekani. Eh, sijawahi kukuona ukienda japo hata kumtembelea kule hospitali. Au kwa kuwa baba amekufa na yeye ndio hana tena umuhimu kwetu. Hapana mwanangu. Nimekosa tu muda. Au oh, basi sawa. Joshua aliachana na mama yake na kuendelea na mambo yake mengine. Tangu siku ile mama yake alianza kuwa na hofu kubwa. Mm, inawezekana Joshua atakuwa anahisi kitu juu ya kifo cha baba yake. Niatakiwa kuwa makini sana. Muda si mrefu atakuja kujua kweli. Mama yake Joshua alikuwa na waza kichwani. Haikushia hapo, Joshua alienda mpaka hospitalini na kumfanyia mahojiano mlinzi wao Nzoko. Kipindi hiki alikuwa na hali nzuri kiasi. Alikuwa anasubiri tu ruhusa daktari ili aweze kutolewa hodini. Na mazungumzo yao yalikuwa hivi. Akaanza kumuliza maswali. Unakumbuka vizuri tukio zima la uvamizi pale nyumbani kwetu? Bila shaka wewe ulikuwa ni mtu wa kwanza kujua ni kitu gani kilitokea. Ya, nakumbuka sana Joshua. Ilikuwa ni kama saa hivi za usiku. Muda huo nilikuwa ndani ya nyumba pale getini. Nikasikia sauti za watu wakifanya mahojiano. Jamaa mmoja aliwauliza wenzake, "Muda huo alikuwa nje ya nyumba. Oh, aliuliza kitu gani? Kwamba mnakumbuka vizuri meno ya yule mama? Alisema kwamba mlizi wao hana silaha yoyote zaidi ya fimbo na rungu pekee." Kijana mwingine alimjibu, "Nakumbuka sana. Hii itakuwa ni kazi rahisi sana kwetu. Hawezi kutusumbua mtu kama huyo." Nilikuwa kimya kabisa nikiwasikiliza kwa makini. Mara nikasikia geti likigongwa na mtu mmoja kutoa amri kwamba nifungue mlango mara moja. Ehe, ulifanya hivyo? Hapana, nilianza kuoji kwa kuuliza wao ni akina nani na walikuwa nataka nini. Walijibu nini sasa baada ya kuuliza hivyo? Ah, sikumbuki vizuri, nikashtuka tu napigwa na kitu kizito kichwani, pale pale nikaanguka chini. Kumbe kuna vijana kadhaa walikuwa wamesharuka ukuta na kuingia ndani. Nilipoona vile nikaamua kuwafuata huku nikiwa na silaha hafifu sana ya fimbo na rungu wakati wenzangu walikuwa na silaha za moto. Da pole sana nzuko. Kwa hiyo ikawaje sana. Waliniambia ni waongoze tu mpaka kilipo chumba cha baba yako na mama yako. Ehe na ulifanya hivyo? Ah hapana, sikuwa tayari kabisa. Kitendo kile kilimfanya wakasirike sana. Ndipo alipoanza kunishambulia kwa mapanga kichwani na usoni. Sikuwa namna nikawapeleka. Aho, baada ya hapo nakumbuka vizuri kitu gani kiliendelea. Na inawezekana hili ni swali la mwisho kwako. Naomba niambie kweli. Ah kwa kweli nilikuwa sijui tena ni kitu gani kilitokea kwani na mimi nilianguka chini na kupoteza fahamu. Nikazinduka nikiwa hospitali tena katika chumba cha ugonjwa wa mtoto. Aha. Asante sana kwa ushirikano wako. Nakutakia kila heri usijali kaka. Utapona tu na muda si mrefu utakuwa tena uraiani. Joshua aliaga na kuondoka. 
Wakati anajiandaa kuondoka mlinzi nzuko akamuliza swali. Kwani kuna kitu unahisi mdogo wangu? Hapana brother, nitaka tu kujua. Basa. Mlinzi nzuko alikuwa katika sento farm kubwa sana. Alishindwa kabisa kumwelewa Joshua kwani alikuwa ni kijana mdogo kwa umri lakini alikuwa anataka kujua chanzo cha kifo cha baba yake kwa sababu alihisi kitu. Joshua irudi nyumbani na kukutana na mama yake akaanza kumfanya mojano upya. Basi akiwa njiani alikuwa na hali ya rindi la mawazo. Alikuwa anajiuliza maswali mengi sana kichwani yasiyokuwa na majibu. Ukweli ni kwamba Joshua alikuwa anampenda sana baba yake. Kwa hiyo kitendo cha kufariki dunia katika mazingira utatanishi kirimnyima raha sana. Bila shaka mama anahusika na kifo cha baba. Kuna viashiria kama vyote hivi ambavyo vinamtia hatiani. Lakini bado najiuliza, kwa nini afanye hivi? Ni kitu gani alikuwa anakosa? Ah, kweli nimeamini kikulacho, kingo ni mwako. Mda huo alikuwa hana uhakika wa asilimia moja kwamba mama yake alihusika katika kifo cha baba yake lakini alikuwa anahisi kutokana na mahojiano aliyomfanyia mwenyewe pamoja na mlinzi wao nzuko huko upande wa pili nako mama yake alianza kuwa na wasiwasi kwani alihisi Joshua atakuwa ameshajua ukweli wa mambo eh siju itakuwaje wapo Joshua ataujua ukweli alikuwa anawaza kichwani kwake kwa kweli alikuwa hana amani kabisa Aliona ataonekana ni msaliti mkubwa wa baba yake. Ni lazima nifanye kitu ili kuficha ukweli. Alichukua simu yake na kumpigia Gaddafi. Huyu ni mmoja kati ya wale vijana waliovamia nyumba ya mzee Kisumbi na kupora mamilioni ya shilingi. Yeye alikuwa ni kiongozi wa wale vijana maramia. Ni majambazi wazoefu sana. Kumbe mke wa mzee Kisumbi alishirikiana nao katika ule wizi wa mamilioni ya shilingi. Kweli nimeamini. Msaliti hana alama kwa jinsi alivyokuwa analia wakati wa kifo cha mme wake huwezi kuamini kabisa kwani alifikia hatua ya mpaka kuzimia hakika alikuwa anajua kuigiza ndio hivyo tena Halo, habari yako Gaddafi njema tunambie safi tu ni kitu gani hapa kinachoelesha huo mgao wa pesa eh tufanye basi mchakato kila mtu afe na chake sio tena mambo yasiwe mengi nimekusoma dada Leo John tukutane Rudo Public hapo. Bila shaka unapajua. Ni katika ile kubwa sana inaongoza kwa mauzo hapa mjini. Mgao wa pesa utafanyika mahali pale. Basi sawa, itakuja pindi kifika mida hiyo. Mwenyezi Mungu hamfichi mnafiki. Kumbe Joshua alikuwa maeneo yale, aliweza kusikia kila kitu. Ni yale mazungumzo ya mama yake na yule kiongozi wa gaidi aitwaye Gaddafi. Joshua alijibanza mahali na kukaa kimya kabisa huko akisikiliza mazungumzo yao. Waliongea mambo mengi sana. Baada ya kumaliza mazungumzo yao, mama yake Joshua akakata simu yake. Aliendelea kukaa pale nje kwa muda mrefu sana huko akiwa na bubujiko na machozi. Alumia sana baada ya kusikia mazungumzo yao. Da, da shindo kabisa kuamini. Yaani mama amekuwa msaliti kiasi hiki. Ni lazima nijue mwisho wake. Siko tayari kuona damu ya baba yangu sio kuwa na hatia ipotee bure. Nitahakikisha na mimi nalipa kisasi kwa wahusika. Haijarishi ni nani? Yeyote aliyehusika na kifo cha baba yangu lazima na yeye amwage damu. Niko tayari kufa kwa ajili ya hili. Muda huo mama yake alikuwa hajui kabisa kinachoendelea. Yeye alikuwa ndani akiendelea na shughuli zake nyingine. Baada ya kulia kwa muda mrefu akaamua kufuta machozi yake na kuingia ndani. Hajitahidi sana kuificha ile hali ili mama yake asijue kwani alikuwa katika upelezi mkubwa sana. Wakati anaingia ndani mama yake alimuona, akamuita na kumuuliza. Uko saa kweli? Ndio mama niko sawa. Unajua kwa nini alimuuliza? Joshua alionekana kuwa mnyonge sana japo kuwa alijitahidi kuificha ile hali. Njia ya siku zote haina alama. Mama yake alikuwa anamjua vizuri. Alijua ni kipindi gani Joshua na furaha na kipindi gani ana huzuni. Alimzaa na kumlea mwenyewe hivyo tabia zake alikuwa anazijua vizuri sana. Joshua aliingia chumbani kwake na kuwaza kumbe hata pesa zenyewe bado hawajagawana. Nimesikia mazungumzo yao. Juni leo kutakuwa na mgao wa hizo pesa. Nami nitakisha nafika katika eneo la tukio bila wao wenye kujua. Kwanza nataka kujua ni akina nani waliomua baba yangu. Akiwa katika tafakuri nzito mara simu ya mama yake ikaita. Joshua alikuwa kimya kabisa kusikiliza. Kumbe alikuwa ni Gaddafi. Mama yake alipona vile akaingia chumbani kwake na kuipokea simu ile. 
Joshua akatoka nje kwa tahadhari kubwa sana na kujibanza mlangoni kwa chumba cha mama yake. Ni kama mtu aliyekuwa anapiga chabo vile, akaanza kusikiliza mazungumzo yao. Nomo nitumie jumbe mfupi kwa sasa siwezi kuzungumza kwani mtoto wangu amerudi. Iwapo utasikia kwamba nimehusika na kifo cha baba yake, nitakuwa matatani. Okay, basi ngoja nikutumie ujumbe mfupi. Joshua baada ya kusikiliza mazungumzo yale, taratibu akaanza kujivuta na kuingia chumbani kwake. Kwa bahati nzuri aliweza kusikia yale mazungumzo yao machache walioyafanya. Gaddafi akamtumia ujumbe mfupi mama yake Joshua. Ujumbe wenyewe ulisomeka hivi. Kwani unahisi mtoto wako kujua kitu? Ya, yeah, amekuwa ni mtu wa kunifanyia mahojiano mara kwa mara juu ya kifo cha baba yake. Najitahidi sana kumficha, sitaki kabisa kumpa ushirikiano kwani itakuwa ni hatari. Mama yake Joshua naye alimjibu kwa njia ujumbe mfupi wa maneno. Walichati kwa muda mrefu huku akipanga mikakati yao. Mara ikafika saa saba ya mchana, mama yake Joshua akaingia jikoni na kupika chakula. Kisha akamuita mwanae Joshua aende kula. Joshua alikuwa hana hamu kabisa chakula. Ni kweli alikuwa na njaa, lakini alihisi chakula kutopita kooni kwa sababu alikuwa na fundo kooni. Ni kama kitu kilikuwa kimekwama katika koo lake. Alijisikia vibaya sana. Kutokana na umri wake, tukio hili lilikuwa kubwa sana. Uwezi amini Joshua aliathirika kisaikolojia kwani alikuwa bado anahitaji msaada kutoka kwa baba yake. Si unajua tena, yeye alikuwa ni mwanafunzi wa shule moja ya bweni huko mkoani. Baba yake ndiye aliyekuwa anamsomesha. Hivyo alihisi ndoto zake kukatishwa na wajinga jinga fulani hivi akiomba mama yake mzazi kabisa. Ili kuficha ukweli, Joshua alijumuika pamoja mezani na mama yake ili kuweza kula chakula. Unafikiri hata aliweza kula basi? Matonge mawili yalitosha kabisa kwake. Mama yake akaanza kumuhoji. Ni kitu gani kinakusibu mwanangu? Hii sio kawaida yako kabisa. Hebu niambie mwanangu. Usiponiambia mimi, ni nani tena mwingine utamwambia? Sipendi kabisa ukose furaha Joshua, nakupenda sana mwanangu. Na hisi kama na marari ya mama Kwa hiyo usijari kabisa Nitakwenda utapu duka la dawa kununua dawa Hapana mwanangu Huwezi kununua dawa pasipo kufanya vipimo Unaunaje mina wei tukenda za nati Ili ukapime vipimo kabisa <coughs> Mama usijari asante Sijafika atuwa hiyo We baki tu nyumbani mimi nitaenda Basi saa Wakati una kwenda za nati mimi nitatoka mara moja Kuna maali na kwenda lakini nitawai korodi Ah, sijali mama lakini kwa makini sana Saa mwanangu nimekuelewa Joshua alingia chumba ni kwake na kujifanya kama na jianda kuenda zanati Kisha akatoka nje na kumuaga mama yake mzazi Badai mama, nitakuenda zanati mara moja Sita kawia huko, nitarudi haraka sana mara tu Bada kupata vipimo vyangu Basi saa, naisi mida hiyo nami nitakuwa nimerudi Nombo makini sana mwanangu, kumbuka wewe ndiye faraja kubwa kwangu mara baada ya kifo cha baba yako mzazi. Usijali mama. Oh. Joshua alijibu hivyo. Tazama mwanamke jinsi alivyokuwa mnafiki. Joshua alitoka nyumbani na kwenda mahali kukaa. Ilikuwa sio mbali sana na nyumbani kwao. Alikuwa na maana kufanya vile. Huko upande wa pili nako mama yake alitumia nafasi ile kwa ajili ya kwenda kukutana watu wa dili ni akina Gaddafi na wenzake. Huu ni muda sahihi sasa wa kwenda kukutana na akina Gaddafi ili kugawana pesa zetu. Mama yake Joshua alijisemea moyoni. Akaingia chumbani kwake na kujiandaa na safari. Akiwa njiani Joshua alimuona mama yake akiwa na begi kubwa utadhani alikuwa anasafiri. Akaamua kumfuata nyuma kimya kimya bila yeye mwenyewe kujua. Baada ya mwendo kama wa nusu saa hivi, mama yake akaingia katika ile baa maarufu itwayo Rudo. Mara akamuona akielekea katika meza moja hivi ambayo kulikuwa na watu kama wanne hivi walionekana ni watu wa kazi. Kwa kujiamini naye akaingia kwa tahadhari kubwa sana na kutafuta mahali pazuri na kukaa. Mama yake alikuwa hajamuona. Baada ya kukaa Joshua alikuwa na hamu kubwa sana ya kutaka kujua ni kitu gani kinaendelea. Lakini alikuwa na hofu sana kwani alijua kabisa iwapo ataonekana na mama yake basi usalama wake utakuwa mdogo sana. Alikuwa anaweza vitu vingi sana kichwa ni mwake. Kwanza alikuwa haamini kwamba mama yake anaweza kufanya kitu kama kile kwa baba yake wakati akiwa na waza mara muhudumu akaenda katika ile meza yake kwa kutaka kumhudumia. Habari yako kaka? 
Njema tu anambia. Safi tu karibu, sijui ni kudumia nini. Ah, nipatie Pepsi baridi sana. Chukua kabisa pesa yako. Hakutaka apoteze muda mahali pale. Dakika mbili baadaye yeye mudumu akamletea Joshua kinywa chake. Mdogo mdogo akaanza kupiga fundo moja na kusikilizia. Mara akamwona kijana mmoja mwenye mwili mkubwa sana. Akaanza kufanya mazungumzo na vijana wake pamoja na mama yake Joshua. Lakini Joshua alikuwa hasiki mazungumzo yao kwa kuwa alikuwa mbali sana. Kumbe yule ndiye kiongozi wa wale watu wasiojulikana. Ni maarufu kwa jina la Gaddafi. Da, kwa nini mama yangu amekuwa hivi? Kumbe ni muhusika mkuu kifu cha baba yangu. Ah, jamani, tamaa pesa ndio imemfanya amue baba yangu. Haki ya mtu haipotei. Pesa zile zilikuwa ni urithi wangu. Ina maana mama amemwamua kunyima haki yangu na kuwapa watu wasiojulikana. Kweli binadamu kazi. Nitahakikisha haki yangu haipotei kabisa. Joshua alikuwa na hasira sana. Hakuweza kabisa kunywa ile soda. Kwanza alikuwa hana hamu kabisa kula wala kunywa chochote kile. Aliamua kununua ile soda kwa kuwa pale palikuwa ni mahali pa biashara. Na yeye alienda pale kwa kazi maalum ya upelelezi hivyo hailazimika kujifanya kama mteja ili apate nafasi ya kufanya upelelezi wake. Baada ya mazungumzo kama ya dakika kumi hivi, alimwona mama yake akinyanyuka na kutazama huku na kule. Joshua aliogopa sana. Mm, inawezekana ameniona nini? Joshua alinamisha kichwa chake chini ili mama yake asimuone. Aliogopa sana yani. Mara akamwona mama yake anaingia katika chumba fulani pale katika ile baa ya rudo. Muda mfupi baadaye aliwaona na wale vijana wanaingia katika kile chumba kwa haraka. Mjimani kitu gani kinaendelea huko? Alibaki anajiuliza sana Joshua. Bia shaka ndo ameenda kugawana pesa. Nitakaa hapa mpaka nijue mwisho wao. Joshua aliendelea kukaa mahali pale huko akiwa na hofu kubwa sana. Ukweli ni kwamba Joshua alikuwa ni kijana jasiri sana. Ule ulikuwa ni mchezo hatari mno kwake. Alikuwa ameweka roho yake rehani. Unadhani akijulikana itakuwaaje? Uone kama atakuwa katika wakati mgumu sana. Ndio hivyo tena. Aliamua kujitoa muhanga ili kuhakikisha anaujua ukweli na undani juu ya kifo cha baba yake. Baada ya kupita kama dakika kumi hivi Joshua alimuona mama yake akitoka katika chumba kile huko akiwa na begi lake. Bila kupoteza muda mama yake akaanza safari ya kurudi nyumbani. Haukupita muda mrefu mara wale vijana walitoka huku kila mmoja akiwa na kibegi kidogo kilichojaa pesa. Joshua aliumia sana baada ya kuona vile. Wale jamaa nao wakatoka nje, kisha kila mmoja alipanda pikipiki yake na kuondoka haraka sana katika eneo lile. Joshua naye akatoka nje haraka sana. Akamwona mama yake kwa mbali anatembea kwa miguu lakini kwa haraka sana. Joshua akaanza kumfuata kwa nyuma kimya kimya. Muda huo mama yake alikuwa hajui kabisa kinachoendelea. Yeye alikuwa na chapa tu mwendo. Joshua alizidi kumfuata kwa nyuma. Mama yake Joshua alikuwa anageuka nyuma mara kwa mara, alionekana kama ni mtu mwenye wasiwasi sana. Ndio, alikuwa na pesa nyingi mno kwenye ile begi lake. Hivyo alikuwa hajiamini kabisa. Alihisi muda wote ule angeweza kuvamiwa na majambazi. Ngoja sanijifanye kama naenda kumpokea ile begi. Sasa sijui atakuwa kama yuko tayari kunipa nilibebe. Joshua akaongeza mwendo na kumkaribia mama yake. Mdo huo mama yake alikuwa hajui kama Joshua yuko karibu naye kabisa. Alipogeuka nyuma uso kwa uso akakutana naye. Mama yake Joshua alishtuka sana baada ya kumwona mtoto wake katika mazingira ya utatanishi. Akaanza kuwa na hofu kubwa sana. Samani mama, unaweza kupakia begi? Ah, hapana, usijali Joshua. Nitabeba tu mwenyewe. Aliongea huku akiwa anaweseka kwa kuwa hakuamini macho yake kama angeweza kukutana Joshua. Ah, mama, aipendezi. Yaani wewe ubebe mzigo wakati mimi nipo. Haingia kilini kabisa. Ah, mwanangu, nalijua hilo. Ehe, vipi za huko zanati? Mama yake alimuuliza swali huku akiwa hajiamini kabisa. Yaani alikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Alikuwa yuko saa kabisa. Ah, nitakusimulia pindi tukifika nyumbani. Hebu naomba ile begi nikupokee mama. Joshua alizidi kumsumbua mama yake. Maana mama yake alikataa kata kata kumpa begi lile. Joshua akaamua kuachana naye. Wote wawili wakaa kwenye safari moja kuelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani mama yake Joshua aliingia chumbani kwake na ile begi roja fedha. Joshua naye akaingia chumbani kwake. Da. Na hisi Joshua ameshajua kweli. Kwa nini alikuwa anangangania kunipokea begi? Muda si mrefu nitaenda kumbuka. Sijui itakuwaaje jamani. Eh Mungu wangu. Huko chumbani kwake mama Joshua alikuwa hana amani kabisa. Akili yake ilikuwa ifanyi kazi. Alipoteza kujiamini. 
Huko upande wa pili nako Joshua kuna kitu aliwaza kichwani kwake, akaamua kufanya maamzi magumu. Huu si wakati sasa kuendelea kubaki hapa nyumbani. Ni lazima niende kituo cha polisi kutoa taarifa. Iwapo mama atajua kama nimegundua kitu, anaweza kufanya kitu kibaya kwangu. Ukweli ni kwamba naishi na mnyama wa ndani. Anaonekana ni kondoo kumbe ni mbwa mwitu. Ngoja nifanye haraka sana. Joshua alitoka chumbani haraka sana bila mama yake kujua. Akiwa njiani kuna wazo lingine likamjia. Akaona ni bora alifanyie kazi. Ah, ngoja kwanza niende kwa mlinzi wetu nzuko huko nikamjulie hali. Joshua akachukua simu yake na kumpigia. Hello, habari yako kaka? Njema tu Joshua mzima? Anamshukuru Mungu kwa wapi? Ah, kwa sasa niko nyumbani nimepata ruhusa kutoka kwa daktari. Namshukuru sana Mungu. Ah, okay, niko njiani nakuja kaka. Kuna kitu hapa nataka unisaidie. Niko katika wakati mgumu sana. Hapa nilipo sijui hata hatima yangu kaka. Ah, kuna nini mbona unanitisha Joshua? Ah, usogope kaka. Nitakuja kukusimulia kila kitu. Yaani wewe acha tu. Kweli nimeamini dunia sio mbaya bali walimwengu ndio wabaya. Maneno ya Joshua yalikuwa yamemweka mlinzi nzuko katika sinto fahamu kubwa sana. Baada ya mwendo mfupi, aliweza kufika kwa aliyekuwa mlinzi wao nzuko. Alimkuta akiwa sebleni amejipumzisha mara baada ya kutoka hospitali mwili mzima ulikuwa na makovu ni kutokana na majeraha makubwa aliyoyapata katika tukio la kusikitisha sana la uvamizi majambazi walimjeruhi vibaya sana na mapanga alimanusura apoteze maisha yake ah, karibu mdogo wangu uko sawa kweli asante kaka na ukweli sisi uko sawa kabisa mm. kwa nini sasa eh, hebu niambie ndugu yangu Samani sana ndugu yangu nzuko. Unaweza kuhisi jambo juu ya kifo cha baba yangu? Mm, kwa nini umeniuliza hivyo? Kuna kitu unahisi? Ya. Yeah. Nahisi hakikuwa kifo cha kawaida. Nahisi kabisa kuna mpango ulikuwa umepangwa. Nina uhakika wa hili kwa asilimia mia moja. Mm. Inawezekana ni kweli mdogo wangu. Nikuulize kitu, lakini samani kama nitakuwa nimekwaza. Nzuko sijali niulize tu, we ni mtu wangu wa karibu sana na ndio maana nimekuja kwako. Hivi unamwonaje mama yako? Joshua alikaa kimya kwa muda huko akimtazama usoni mlinzi wao Nzuko. Na hisi mama si mtu mzuri kabisa. Atakuwa ameshika katika kifo cha baba yangu mzazi. Ya, huko sahihi kabisa. Hili nilijua lakini niliogopa kuambia. Unajua nini? Tangu ile siku ambayo nilivamiwa na majambazi pale geti nilihisi kitu fulani. Sabu jamaa alikuja kama ni watu waliopewa maelekezo fulani hivi. Da, nakubaliana wewe kaka. Mimi nimeamua kufanya upelelezi juu ya hili. Nadhani unakumbuka kuna siku niliwahi kuja hospitalini na kukufanyia mahojiano wewe. Ya, nakumbuka sana. Nami nijua tu kwamba kuna kitu unahisi. Umegundua nini katika upelelezi wako? Sio mbaya kama nami ukinihusisha ndugu yako. Joshua alianza kumsimulia mlinzi wao nzuko mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakutaka kumficha kitu chochote. Na pole sana Joshua. Niko pamoja na wewe. Je, naweza kuongozana na wewe polisi? Usijali kaka, wewe pumzika tu mimi nitaenda. Sana nakutakia kila laheri, lakini kwa makini. Joshua alitoka kwa mlinzi wao nzuko na kwenda kituo cha polisi ili kuweza kutoa taarifa. Karibu sana kijana, tukusaidie nini? Mara baada ya kufika kituo cha polisi, mkuu wa kituo alimuuliza swali ili kutaka kujua. Ah, naitwa Joshua Kisumbi. Ni mtoto wa marehemu mzee Kisumbi ambaye alifariki siku za hivi karibuni katika tukio la uvamizi na majambazi. Kwani aliuawa kwa kupigwa risasi. Mkuu kituo cha polisi alichukua faili na kuanza kupekua baada ya dakika moja akamwambia, "Ehe, uh, taarifa zake zipo, unataka kuniambia nini yani? Maana hii kesi kwa sasa ipo kwenye upelelezi. Je, kuna kitu kipi labda umegundua? Ya, kuna viashiria vya hatari. Mimi binafsi nifanye upelelezi juu ya kifo cha baba yangu. Kuna kitu nimegundua." Mazingira ya kifo chake alinifanya nifanye uchunguzi. Naisi kuna mpango ulifanyika mpaka kupelekea kifo chake. Bahati nzuri nimempata mhusika. Oh, hizo ni taarifa njema sana kwetu. Unamuhisi nani? Na kwa nini unamuhisi? Hebu toa maelezo. Joshua alianza kumsimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakutaka kuficha ukweli wowote. Kila kitu alikiweka wazi. Yaani alieleza mpaka alivyoenda katika ile baa ya Rudo mali ambapo mama yake akiwa na watu wasiojulikana walipogawa na pesa. Je, uliweza kuwatambua labda baadhi ya watu ambao mama yako alishirikiana nao? Ndio, nilibatika kupiga picha. Japokuwa nilikuwa mbali nao lakini 
nimeweza kupata picha zinazoonyesha wao jinsi walivyo. Safi sana. Hebu nomba hizo picha zinaweza kusaidia katika kuwatafuta watu hao. Joshua akachukua simu yake ya mkononi na kumpa mkuu wa kituo cha polisi. Ni kweli picha alizopiga zilimuonyesha mama yake akiwa na kiongozi wa kikundi cha kijambazi aitwaye Gaddafi akiwa na baadhi ya vijana wake. Mkuu wa kituo alizihamisha zile picha katika simu yake kisha akamwambia yule kijana Joshua, "Umefanya kazi kubwa sana. Unastahili pongezi kwa hili. Kwani hii ilikuwa ni kazi ya jeshi la polisi. Kwa hiyo unastahili pongezi nyingi sana." Asante sana mkuu. Kwa hiyo tunafanya jinsi sasa tunaweza kuwapata. Au sijali kuhusu hilo, hiki ni kitu kidogo sana kwa jeshi la polisi na muda si mrefu tutawatia nguvuni. Unaweza kurudi nyumbani na kuendelea mambo yako mengine. Lakini chukua namba yangu ya simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi. E wapo utaona viashiria vya hatari, wewe utanipigia namba hiyo ya simu. Basa Joshua alimshukuru mkuu wa kituo cha polisi na kuanza kurudi nyumbani. Huko upande wa pili nako mama yake alikuwa anajiuliza maswali mengi sana kichwani kwake asokuwa na mjibu. Alikuwa anawaza sana juu ya mtoto wake Joshua. Kwani ameenda wapi? Na kwa nini aondoke bila ya kuaga? Hmm sio bure. Hapa kuna namna. Inawezekana ameenda kituo cha polisi kutoa taarifa. Mdo wote naweza kuwa matatani. Akiwa katika tafakuri nzito sana, Joshua alikuwa anakaribia kufika nyumbani. Kuna wazo likamjia mama yake Joshua akaamua kuchukua simu yake ya mkono na kumpigia kiongozi wa kikundi cha majambazi huyo Gaddafi. "Hello kaka, habari yako? Njema tu vipi? Ulifika nyumbani salama?" "Ndio, lakini lakini nini? Vipi kuna kitu kimetokea?" "Ndio, na mashaka na mtoto wangu." Ah, "Mashaka gani tena?" Ah, "Wakati natoka katika ile baa ya Rudo, muda mfupi baadaye alitokea yeye na kutaka kunipokea begi langu. Nikaanza kujiuliza maswali mengi sana. Alikuwa ametokea wapi?" La haise, kwa hiyo unahisi nini? Anahisi alikuwa eneo lile la kutanio. Inawezekana alikuja kwa ajili ya upelelezi. Hmm. Kwani alikuwa na taarifa za wewe kwenda katika ile baa? Hebu niweke wazi. Sina uhakika sana lakini nahisi hilo. Wakati wanafanya mazungumzo yao, Joshua alikuwa ameshafika nyumbani, alikuwa nje ya jengo la nyumba yao, aliweza kusikiliza mazungumzo yao yote pasipo wao kujua. Kwa sasa yuko wapi? Aliuliza Gaddafi. Ndiyo nashindwa kuelewa, ametoweka nyumbani ghafla sasa sijui ameenda wapi. Mm. Hiyo si ishara njema. Inawezekana kuna kitu kinaendelea. Wasiwasi ndio akili. Kwa hiyo tunafanyaje? Uh, kuna kitu hapa nataka tufanye kama utakuwa tayari. Kwa sasa tumefikia hatua ya mbaya sana. Lolote inaweza kutokea. Kwa makini sana na mtoto wako, ninahisi anataka kukuangamiza wewe. Ni kweli kabisa Gaddafi. Hata mimi nahisi hivyo. Je, kuna uwezekano wa sisi labda kuwahi kumwangamiza yeye? Niko tayari kwa hilo. Ah, hilo halina shaka. Tunatakiwa tu tuanze mipango hii haraka sana. Na si hivyo wote tutatiwa nguvuni. Nina uhakika na hilo. Mm, jamani. Basi fanya kitu kwa ajili ya hili. Unajua ndio kila kitu. Mimi sijui ni kitu gani tunaweza kufanya. Na kusikiliza wewe tu. Ah, okay, usijali kuhusu hilo. Usiku wa leo nyumbani kwako huku tukiwa na silaha za moto. Ni ana mdhumuni ni kumuua kabisa. Ah, litakuwa jambo jema sana. Kama nimeweza kufanya mipango kumuua mume wangu, itakuwa yeye. Kwa nini ni nani? Joshua aliposikia maneno yale, taratibu akatoka mahali pale kwa ajili ya sababu za kiusalama na kwenda mahali pengine. Mungu wangu. Eh, ama kweli nimeamini maneno ya watu. Yaani kuna watu na viatu. Hivi mamangu kweli au nimesingiziwa? Sijawahi kuona mtu mwenye roho ya kinyama kama huyo. Nisipokuwa makini nitakufa. Lazima nifanye kitu. Hawezi kushindana mimi hata siku moja. Maji ukiyavulia nguo nishali tu yaoge. Ni lazima niingie katika vita. Joshua akaingiwa na roho ya kigaidi kwani ailazimika kufanya vile ili kuweza kujinasua katika ile hatari ya kutaka kuwawa na watu wasiojulikana wakishirikiana na mama yake. Aliamua kupiga simu kwa mkuu wa kituo cha polisi na kumwambia kila kitu kinachoendelea. Usogope Joshua, hao watakuwa wameturaisishia kazi yetu. Na hii tutakuja mida hiyo, kwa hiyo kaa tayari kwa ajili ya vita kali kati yao na sisi. Basa, je, naweza kurudi nyumbani? Hmm, kwani uko wapi kwa sasa? 
Hakuna mali nimekaa ni atoa tu kadhaa kutoka nyumbani kwetu kwa ajili ya usalama zaidi. Hakuna tatizo we rudi tu nyumbani lakini kaa kwa tahadhari sana. Usijisahau hata kidogo. Hakikisha unawasiliana na mimi kila unapohisi jambo. Nina imani leo utakuwa mwisho wao. Nimekuelewa mkuu, nitakuwa makini. Kwa ujasiri na kujiamini Joshua karudi nyumbani kwao, akamkuta mama yake akiwa na wasiwasi mkubwa utadhani alikuwa anaogea nje. Alikuwa hana amani kabisa. Ulikuwa wapi Joshua? Anikwenda tu nyumbani kwa rafiki yangu hapo Tomi. Uh, kuna kitu nilikwenda kuchukua. Eh jamani. Kwa nini sasa ukuaga? Eh afu wewe ulisema unaumwa. Sasa ni kitu gani kinachokufanya usikose nyumbani kwako? Ha? Unaanza kunivuruga ujue. Hapana hmm, mama. Samani sana kama nitakuwa nimekwaza. Naomba unisamee. Mama yake alimtazama kwa jicho la roho mbaya. Hakika huyo mama hakuwa mtu mzuri kabisa. Kumbuka huyu ni mtoto wake wa kumzaa mwenyewe. Alipata tabu sana kubeba mimba yake. Alimzaa kwa uchungu na kumlea kwa sheda. Lakini anataka kumuua kwa sababu isiyokuwa na kichwa la miguu. Wakati mwingine binadamu anaweza akawa hatari sana zaidi ya simba. Joshua akaingia chumbani kwake na kujifungia kwa ndani. Mda ule ule akamkumbuka baba yake mzazi ambaye aliuawa na majambazi. Hivi baba, ulizaje kuishi na mtu kama huyo? Ina maana hukumuona mapema? Mapenzi yako kwake yalikufanya upoteze maisha. Kana kwamba itoshi anataka kuniua na mimi? Na kwa hili lazima nilipe kisasi. Na yeye atakufa kifo cha katili kama ulivyokufa wewe. Sitakuwa na huruma kabisa katika hili. Naomba Mwenyezi Mungu nisamehe kwa maamuzi magumu nitakayokwenda kuyachukua mbeleni. Ukisikia mpasuko wa moyo ndio huu. Joshua alifikia hatua ya kuwaza vitu vigumu sana. Wakati huo ilikuwa tayari ni saa mbili ya usiku. Mama yake alipika chakula kizuri sana na kumuita mwanaye kwa ajili ya kula. Huku kichwani kwake akijisemea mwenyewe. Inawezekana heki ikao chakula chake cha mwisho. Kwa ni muda mfupi baada ya atakuwa katika sayari nyingine kabisa. Siwezi kuishi kwa kosa amani kwa ajili yake. Mshenzi sana huyo. Yana anataka kushinda na mimi. Kila mmoja alikuwa anaweza kufanya kitu kibaya kwa ajili ya mwenzake. Ubinadamu uko wapi? Dunia simama ili nishuke maana si mwenendo huo. Mwisho wa siku wenye roho ya kibinadamu ni wachache sana. Wengi wao wana roho za kinyama. Chuki na udwanze tu. Mwanangu Joshua, njoo tule chakula kipo tayari. Nimekupikia chakula kizuri sana leo. Ili kuonyesha kama hana chuki na mama yake, Joshua alienda kujumuika na mama yake kula chakula. Lakini alikuwa na hasira nyingi sana na kutaka kuonyesha hasira zake mbele ya mama yake. Alikuwa na lake jambo moyoni. Baada ya kumaliza kula chakula, Joshua akaingia chumbani kwake na kulala. Na sio kulala bali ni kujilaza kwa ni hakuweza kabisa kupata usingizi. Mda wote alikuwa na waza tukio kubwa linalokwenda kutokea muda mfupi baadaye. Mama yake naye aliingia chumbani kwake huku akifanya mipango ya kutaka kumwangamiza mtoto wake Joshua. Mda wote alikuwa na wasiliana na mkuu wa majambazi, mtu katili sana ambaye ni Gaddafi. Mara ikafika saa nane za usiku. Gaddafi na vijana wake waliweza kufika nyumbani kwa mama yake Gaddafi kwa ajili ya kazi maalum. Si nyingine, bali ni kutoa uhai wa Joshua. Sasa huko upande wa pili nako Jeshi la polisi lilikuwa katika eneo la tukio kwa ajili ya kumwokoa Joshua na kuwasambaratisha kabisa watu wasiojulikana na mama Joshua. Kwa hiyo walikuwa wamejiandaa kwa lolote ambalo lingeweza kutokea. Tuko katika eneo la tukio. Vipi unaweza kutuambia mwanao yuko chumba gani? Ah mkiingia ndani upande wa kushoto chumba cha pili. Na maana atakuwa amelala mida hii. Okay, tutatumia muda mchache sana kumaliza uhai wake. Tuko imara kabisa. Bas sawa, nitafurahi sana yani. Mtoto anaikosesha amani sana huyo. Da, wewe acha tu. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya mkuu wa majambaza aitwaye Gaddafi na Majoshua. Walikuwa na panga mbinu za kutaka kumwangamiza kabisa kijana asiyekuwa na hatia ambaye ni Joshua. Hakika haya ni mateso bila choki. Ni watu wabaya sana wasio na huruma. Mkuu wa kituo cha polisi akiwa na vijana wake machachari sana naye alimpigia simu Joshua. Toka ndani haraka sana kwani si sehemu salama kwa sasa. Njoo karibu na geti la kuingilia ujifiche mahali hapa. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kuokoa hai wako. Kuwa na amani. 
Ah nitashukuru sana ese wapo nitafanikiwa kutoka salama. Maana nimemmsikia mama sasa hivi akiwasiliana na watu hao wasiojulikana. Unaambiwa Joshua huko ndani haja ilikuwa inagonga nguo yake ndani. Alikuwa katika wakati mgumu sana. Alijua kabisa kwamba siku ile ndio itakuwa ni mwisho wa uhai wake. Akili yake ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Aliloa kwa jasho tadhani kamwagiwa maji. Joshua akafungua mlango wa chumba chake kimya kimya bila ya mama yake kujua. Mdogo mdogo akaanza kuelekea getini. Alipofika getini alijificha nyuma ya gari yao moja ndogo alinastanza. Mda ule ule akasikia watu wakiruka ukuta na kuingia ndani. Kwani walikuwa ni wale watu ambao ni majambazi moja kwa moja wakafuata malekezo ya mama Joshua. Waliingia ndani na kuelekea katika chumba cha Joshua. Walikuwa na wakika kabisa watamkuta kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana. Tena na mama Joshua aliwahakikishia juu ya wepo wake. Kumbe Joshua alikuwa ameshatoka chumbani haraka sana. Walipofika pale wakakuta mlango uko wazi. Wakati majambazi wanaingia chumbani, Joshua alienda getini na kufungua mlango taratibu kwa kuwa alikuwa anafunguza mlango. Mara akakutana mkuu wa kituo cha polisi akiwa na vijana wake huku akiwa na silaha za moto. Joshua hakuamini macho yake. Kijasho chembamba kikaanza kumtoka. Pole sana kijana. Na utakuwa salama. Alisikika mkuu wa kituo akisema hivyo. Asante sana kiongozi. Yaani acha tu. Bila shaka wameshaingia ndani eh? Je, uliunana nao wakati unatoka nje? Ya, wameingia chumbani kwangu. Niliona wakiongozana kule. Aha, kila mmoja wao tayari kwa mapambano. Huu ni muda sasa wa kuhakikisha tunawakamata wote wakiwa hai na ikiwezekana kuwaua iwapo itashindikana kuwakamata wakiwa hai. Hakuna tezo mkuu. Na ndonde alijibu hivyo. Huyu ni kijana hatari sana katika mapambano. Ni mtu anayejua sana kazi yake. Ni kijana asiyekuwa na masiara kabisa pindi anapokuwa kazini. Ni mengi ameyafanya. Huko ndani Gaddafi alimtafuta Joshua kila mahali lakini hakuweza kumuona kabisa. Yuko wapi? Mbona yuko chumbani kwake? Mdo huu mama yake Joshua alikuwa ameshatoka nje kwa ajili ya kutoa ushirikiano wa karibu kabisa na wale watu wasiojulikana. Jeshi la polisi likavamia ghafla katika nyumba ya mama Joshua na kuanza mashambulizi. Milio ya risasi ikaanza kusikika. Majambazi waliposikia hivyo na wao wakaanza kufiatua risasi ovyo ovyo ili kujibu mashambulizi. Mama yake Joshua akaanza kuchanganyikiwa baada ya kugundua kwamba kulikuwa na jeshi la polisi maeneo yale. Alikuwa anatafuta njia kukimbia kwani alikuwa anajua kwamba usalama wake ni mdogo. Alijua kabisa mpango wake ulikuwa umeshajulikana. Kijasho chembamba kikaanza kumtoka. Milio ya risasi ikazidi kurindema. Natoka kujisalimisha haraka sana. Tuko imara zaidi ya nyenye. Iwapo mtakaidi basi tutachukua maamzi magumu kwenu. Kiongozi wa askari alisikika akisema hivyo. Ni kweli walikuwa hawana namna. Baadhi ya majambazi wakaamua kujisalimisha kwa jeshi la polisi. Gaddafi hakuwa tayari kabisa kufanya vile. Yeye aliendelea kufiatua risasi na kujibu mashambulizi. Asikwambie mtu bwana, huyu ni kijana mtukutu sana na asiyekubali kushindwa. Kwa mama yake Joshua baada ya kuona hali ni tete, akaamua kutokea katika mlango wa nyuma na kufungua geti haraka sana. Bila kupoteza muda akaanza kukimbia. Kwa bahati nzuri, hakuweza kuonekana na wale askari ambao muda huo walikuwa katika mapambano makubwa sana. Haikuwa kazi rahisi sana kwa ni Gaddafi alikuwa jeuri kupita maelezo. Ndipo mkuu wa kituo cha polisi alipotoa kauli ya kikatili kwa vijana wake. Msifanye masiara na kijana huyo. Hakishin tunamtia nguvuni kwa hali yoyote ikiwezekana kumwaga hata damu yake. Anaweza kaleta madhara kwa askari wetu. Hiki ndicho kitu ambacho na ndonde alikuwa anakitaka. Bila kupoteza muda akamfuata Gaddafi na kuanza kumpiga risasi mfulizo kifuani na kichwani. Hakuwa na huruma naye kabisa kwani alijua kabisa kuna uwezekano mkubwa sana wa yeye kutoroka. Na kama sio kutoroka basi hata kuwaua wao maana huyu ni mtu hatari sana katika mambo haya kijasusi. Muda mfupi baadaye Gaddafi alipoteza maisha baada kutoka na damu nyingi sana kichwani na kifuani. Roho yake ikaacha mwili pale pale. Ulikuwa ni usiku wa vita kali sana. Milio ya risasi ikawafanya watu waamke kutoka singizini na kuanza kujiuliza maswali mengi. Ni kitu gani kinaendelea huko nje? 
ina maana nyumbani kwa majoshua kumevamiwa tena mm. hii tokoni ni mara ya pili sasa baada ya ile ya mara ya kwanza kuvamiwa na kumuua mzee Kisumbi kwani nyumba ile ina nini jamani Joshua alipona hali ile naye akaamua kuingia ndani ili kumtafuta mama yake. Moja kwa moja akaingia chumbani kwa baba yake na kuchukua bastora ya marehemu baba yake. Akaanza kumtafuta mama yake kwa udi na uvumba. Muda huo mama yake alikuwa ameshatuweka katika eneo lile la tukio. Sina subra tena. Ama zangu ama zake. Alikuwa anajisemea mwenyewe moyoni, muda huo alikuwa na hasira kama zote. Taarifa za tukio lile zikaanza kusambaa mitaani. Watu wengi walikuwa wanajiuliza maswali kichwani. Yuko wapi maki Joshua? Mbona haonekani katika tukio hili hatari sana? Jeshi la polisi likaanza msako wa chumba mpaka chumba kumtafuta Majoshua. Waliingia kila mahali bila mafanikio. Mwisho mkuu wa kituo cha polisi akatangaza hadharani. Yeyote atakayemuona Majoshua atoe taarifa katika kituo cha polisi. Ni mtu hatari sana. Zawadi nono itatolewa kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwake mama huyo. Sijui kwa api. Ina maana atakuwa ametoroka. Haiwezekani lazima ni mtafute. Nitahakikisha namtia nguvu na kutoa hai wake mara moja. Ni lazima nifanye hivyo yani. Muda huo watu walikuwa wamejaa katika eneo lile la tukio. Wengine walikuwa wanataka kujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Kwa nini Majoshua anatafutwa na polisi? Amefanya tukio gani baya? Yaani walikuwa hawajui kinachoendelea. Baada ya muda mfupi wakapata taarifa juu ya hujuma aliyoifanya juu ya mme wake na mipango yake mingine ya kutaka kumuua mtoto wake wa kipekee kabisa aitwaye Joshua. Alipanga mipango ya kumuua mme wake pia mzee Kisumbi si mtu mzuri kabisa. Haise, kumbe Majoshua ni mtu hatari sana. Ujasiri kama umeupata wapi jamani? Mjumbe wa mtaa ule aitwaye Ngatumela aliuliza. Hakuamini kabisa kama mtu kama yule anaweza kufanya tukio la hatari kama lile. Gari la polisi lilifika katika eneo la tukio na kubeba mwili wa Gaddafi na kwenda nao moja kwa moja kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mtaa mzima ulikuwa na sinto fahamu kubwa sana. Joshua akiwa na bastola marehemu baba yake akatoka haraka sana na kwenda kumtafuta mama yake mahali popote alipokwenda. Ilikuwa ni vita kali sana kati ya mama na mwana. Marafiki huwa maadui siku zikitimia. Huwezi amini Joshua alimuona mama yake ni adui mkubwa sana kwake. Hatimaye na mama yake ni vivyo hivyo. Niatakiwa nichukue tahadhari kubwa sana juu ya mtoto wangu Joshua. Kwa sababu tayari ameshaojua ukweli. Anaweza kuniua. Maana nilichotaka kumfanyia sio kitu kizuri kabisa. Mama yake Joshua aliwaza kichwani kwake. Huko upande wa pili nako Joshua alikuwa anawaza mambo yake. Alumia sana kwa kweli baada ya kujua ukweli juu ya mama yake. Ni lazima nichukue maamuzi magumu kwake. Haijalishi kwamba ni mama yangu. Kanuni inasema ukiwa kwa upanga utakufa kwa upanga. Pia wahenga walisema anayekumulika mchana usiku atakuchoma. Mama yangu amekuwa adui mkubwa sana kwangu. Iwapo sita mwahi kumdhuru yeye basi atanidhuru mimi. Joshua akiwa na bastora marehemu baba yake alikuwa anamsaka mama yake kwa udi na uvumba. Alikuwa ajui ni mahali gani amelekea. Mama yake Joshua aliamua kukimbilia nyumbani kwa wazazi wake. Wakati yeye anafanya vile kumbe taarifa zake zilikuwa zimesambaa kila mahali. Vyombo mbalimbali vya habari vilikuwa vimeripoti juu ya tukio zima la uvamizi wa awali wa majambazi nyumbani kwa mzee Kisumbi mpaka kupelekea kifo chake. Pia vimeripoti juu ya tukio hili jipya la kutaka kumua Joshua. Mama yake Joshua alionekana ndiye mhusika mkuu wa tukio hili kwani yeye ndiye aliyepanga mipango yote. Baada ya mwendo wa muda mrefu sana, mama Joshua alifika nyumbani kwa wazazi wake huko kijeni kwao. Kwa bahati nzuri aliwakuta. Habari za hapa baba na mama? Njema tu, karibu nyumbani. Asante sana, lakini mama Joshua alishindwa kumalizia maneno yake, muda huo alikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Lakini nini? Baba yake alimuuliza swali. Hakuna kitu nataka kuambia. Hakuna haja ya kutuambia. Kwa tunajua kila kitu. Hakika mwanangu unashindwa kabisa kuamini. Hivi roho mbaya hii umeipata wapi mwanangu? Mimi baba yako na mama yako hatuko hivyo kabisa. Yaani umekuwa mtu mbaya sana. Mimi baba yako na mama yako hatuko hivyo kabisa. Yaani umekuwa mtu mbaya sana. 
Mama Joshua alikuwa kimya baada ya kusikia maneno yale. Alijua kabisa wazazi wake wanajua ni kitu gani kinaendelea kwake. Samani sana baba. Samani ya nini? Mshenzi mkubwa sana we. Alidakia mama yake kwa kusema maneno hayo. Mama Joshua alikuwa katika wakati mgumu sana kwani wazazi wake wote wawili walichukizwa na ile tabia yake ya ajabu. Hivi ni kweli mwanangu. Umedhiriki kufanya mipango ya kumuua mume wako kwa ajili ya tamaa ya pesa na mali? Eh? Sai kwa mini kabisa ili. Baba yake aliongea kwa hasira sana. Mama yake naye aliweka neno katika lile. Naye alikuwa na hasira nyingi kupita maelezo. Najuta kwa nini hata nilikuzaa. Na hisu ulizaliwa kwa bahati mbaya we mtoto. Siona mtu mwenye roho mbaya na ya kinyama kama wewe. Mbali ya kupanga mipango ya kumuua mume wako na kufanikiwa, bado umeamua kupanga mipango ya kutaka kumuua mtoto wako wa kipekee? Maneno mengi sana yalisemwa na wazazi wake. Mama Joshua alikuwa kimya kabisa akiwasikiliza huku akibubujiko na machozi. Babu na bibi yake Joshua waingia chumbani kwao na kufanya mazungumzo ya dharura. Unafikiri nini juu ya hili mke wangu? Eh hata nashindwa kuelewa mume wangu. Unajua nini? Lazima twende katika kituo cha polisi kutoa taarifa. Tusipofanya hivyo tunaweza kuingia matatani kwa tuma za kumhifadhi mwarifu. Taarifa zake zote ziko mitandaoni na katika vyombo vya dola. Mm, mme wangu. Huoni kama tunaenda kumpalia makamu mtoto wetu. Hakuna njia nyingine yote ya kufanya zaidi ya hii. Hapana mke wangu. Sindano inauma sana lakini ndio tiba ya magonjwa mbalimbali. Najua roho inakuuma sana kumpoteza mtoto wako. Lakini hakuna namna kwenye hili. Anasaidi malipo kutokana na kazi aliyofanya. Hata mimi mwenyewe nampenda sana mwanangu, lakini kwa tukio hili sina subra kabisa. Mm, mume wangu mimi siko tayari kwa hili. Okay, sitaji ushauri kwako. Bali nimekupa tu taarifa. Ngoja mimi niende kituo cha polisi. Huwezi amini. Babu yake Joshua alitoka nyumbani na kwenda katika kituo cha polisi cha jirani kwenda kutoa taarifa juu ya uwepo wa mtoto wake mwarifu nyumbani kwake. Huku nyuma bibi Joshua alimfuata mwanae. Mwanangu, nakuonea huruma sana. Hebu tazama ulivyojiweka matatizoni. Hivi unajua baba yako ameenda wapi? Yana kuonea huruma sana. Mm, kwani baba ameenda wapi? Baba yako ameenda kituo cha polisi kutoa taarifa juu ya wewe kuwa hapa nyumbani. Eh jamani, hivi kweli ni baba yangu. Ina maana hana upendo na mimi hata kidogo. Ah ah, usimlaumu baba yako kwa hili. Hata mimi sijapendezwa na huo upuzi wako. Ana haki ya kufanya hiki alichoamua kufanya. Ni mimi tu ndio nimekuwa na huruma kwa kuwa uchungu wa mwana ujuai mzazi umekaa tumboni kwangu kwa miezi tisa. Nilikuzaa kwa uchungu. Naumia sana kwa kweli. Hiko ndicho kitu ambacho kinanifanya niwe na subira katika ile. Mama Joshua akaingia chumbani kwake na kukaa huko kwa muda fulani. Kisha akatoka nje na kuelekea katika duka la jirani. Akaamua kununua sumu ya panya na kurudi nayo nyumbani. Mkononi alikuwa na kalamu na karatasi. Akaingia chumbani kwake bila ya mama yake kujua. Akachukua kalamu na karatasi na kuandika ujumbe msito sana. Na ujumbe wenyewe ulikuwa unasomeka hivi. Naitanguliza nafsi yangu kwako na jua mimi ni mkosefu kwako. Ukiweza nisamehe. Ikishindikana nifanye unavyotaka kwani sitakuwa na lawama kwako. Wewe ndiye muumba mbingu na ardhi. Na juta kwa haya niliyoyafanya. Na kuomba unisamehe sana mme wangu Kisumbi. Pia naomba unisamehe sana mwanangu Joshua kwani nilikuwa sijui nilitendalo. Kao kijua na kupenda sana. Baada ya kumaliza kuandika ujumbe ule, akafunga mlango wa chumba chake, akachukua sumu ya panya na kuweka kwenye kikombe cha glasi. Akachukua maji na kuchanganya na sumu ile kisha akakoroga kwa muda mrefu sana. Baada ya kumaliza kufanya zoezi hilo, akachukua sumu na kuinywa mara moja. Ndani ya muda mfupi hali yake kawa mbaya. Mapovu yalianza kumtoka mdomoni. Alianza kupumua kwa shida. Kijasho chembamba kikaanza kumtoka. Akaanza kutapatapa pale ardhini. Mama yake alikuwa hajui kabisa ni kitu gani kinaendelea huko chumbani. Mama yake Joshua alikuwa katika hali mbaya sana. Huko upande wa pili nako baba yake aliweza kufika kituoni na kuonana mkuu wa kituo cha polisi kisha kumsimulia kila kitu kinachoendelea pale nyumbani kwake. Ongera sana. Umefanya kitu cha muhimu sana. Ukisikia kulisaidia jeshi la polisi ndio hivi sasa. Mkuu wa kituo cha polisi aliwaita vijana kadhaa na kuamru waongozane na yule mzee mpaka nyumbani kwake kwa ajili ya kumkamata mama yake Joshua. Kwa upande wa Joshua hali ilikuwa tofauti kabisa. Yeye alikuwa ajui ni mahali gani mama ameenda. Na alikuwa anamtafuta kwa udi na uvumba. 
Baada ya kupita dakika kadhaa jeshi la polisi liliweza kufika nyumbani kwa yule mzee. Huko ndani hali ya mama yake Joshua ilikuwa mbaya zaidi kwani alikuwa katika dakika za mwisho kabisa za kutaka kupoteza uhai wake. Haja zote zilikuwa zimemtoka bila ya taarifa. Yuko wapi umusika mwenyewe? Kijana mmoja askari alimuuliza yule bibi. Bila shaka atakuwa chumbani kwake. Askari wakasukuma mlango kwa nguvu lakini ulishindwa kufunguka. Ndio, si ulifungwa kwa ndani, juhudi za kuvunja mlango ule zikaanza kufanywa na jeshi la polisi. Baada ya dakika tano waliweza kuvunja mlango ule. Walimkuta mama yake Joshua akiwa katika hali mbaya sana, nguvu zilikuwa zimemwishia. Jicho lilimtoka tadhani mjusi kabano na mlango. Ilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Ukisikia mtu kuchukua maamzi magumu ndio vile. Mama yake Joshua alikunywa sumu ya panya kwa ajili ya kutaka kujiua. Alikuwa anaona aibu sana kwa kile kitendo chake cha kinyama alichokifanya. Jamani mwanangu, kwa nini umeamua kufanya hivyo? Ungengoja kwanza jeshi la polisi lifanya uchunguzi katika kesi yako. Yule bibi alikuwa analia sana kwa uchungu. Uchungu wa mwana ujuae mzazi. Mara akaanza kuchanganyikiwa. Watu wakaanza kusanyika katika eneo la tukio. Babu yake Joshua naye alikuwa katika sinto fahamu kubwa sana. Alinamisha kichwa chake chini utadhani dume la kondo. Naye akaanza kubujiko na machozi. Ndio, inauma sana yani. Bila kupoteza muda jeshi la polisi lilimchukua mama yake Joshua na kumpandisha katika gari yao na kumkimbiza hospitalini haraka. Baada ya kumfikisha hospitalini, alipokelewa na madaktari haraka sana. Kwa jinsi hali yake ilivyokuwa mbaya, moja kwa moja aliingizwa katika chumba cha wagonjwa maututi. Madaktari wakaanza kumfanyia matibabu ya kina. Baada ya kumfanyia vipimo akagundua kwamba alikuwa amekunywa sumu ya panya. Kitu cha kwanza alichofanya ni kumpa maziwa ili kumfanya atoe sumu yote mwilini. Na ndivyo alivyokuwa. Muda mfupi baada ya kupewa maziwa yale, akaanza kutapika kwa muda mrefu sana huku akiwa hana nguvu kabisa. Madaktari walifanya kila inalowezekana kuhakikisha anakuwa salama. Wakati haya yanaendelea, huko nje jeshi la polisi lilikuwa katika ulinzi wa hali ya juu. Si unajua tena mama yake Joshua alikuwa ni mwarifu. Hivyo alikuwa chini ya ulinzi bila kujali kwamba ana hali mbaya sana. Mama yake Joshua alitapika sana mpaka sumu yote kaisha mwilini. Kisha madaktari wakaendelea kumpatia matibabu kwa kumpa madawa mbalimbali. Hatimaye hali yake ikatengemaa. Muda huo alikuwa bado katika chumba cha wagonjwa maututi kwa uangalizi zaidi. Huko upande wa pili nako, bibi na babu yake Joshua walikuwa wamechanganyikiwa kwani walijua kabisa mtoto wao hawezi kupona maana Alikuwa katika hali mbaya kupita maelezo. Na wao bila kupoteza muda wakaanza safari ya kuelekea hospitali kwa ajili ya kutaka kujua kinachoendelea. Kijana Joshua yeye alikuwa kiguu na njia kwa ajili ya kumtafuta mama yake. Alisha hapa kwamba ama zake ama za mama yake. Nia na madhumuni yake ni kutaka kumuua kabisa kwani hakuwa mtu muhimu tena kwake. Joshua aliingiwa na ujasiri na roho mbaya kabisa kinyama. Unajua ni kwa sababu gani? Hivi unajua kwamba aliyemfundisha chui kula watu ni binadamu? Wakati mwingine binadamu tunazaliwa tukiwa na roho nzuri ya upendo tu, lakini tunapopandikizwa chuki na binadamu wenzetu ndio tunabadilika. Ina maana yangu kusema hivi na wewe utakuwa ni shahidi. Joshua alikuwa ni kijana mwenye busara sana. Huamini kwamba mama yake ndiye aliyemfanya kuwa mtu mwenye roho mbaya sana tena kinyama. Bila shaka utakuwa unajua nini na maanisha. Baada ya juhudi za madaktari na kudra za Mwenyezi Mungu, mama yake Joshua alipona kabisa. Madaktari walimchukua na kumpeleka wadini. Lakini alikuwa ametundikiwa drip ya maji pamoja na drip ya damu. Sumu ya panya ni hatari sana. Huwa haikopeshi hata kidogo. Kwa nini niko hapa jamani? Ni kitu gani kinaendelea? Uziamini, mama yake Joshua alikuwa amepoteza kabisa kumbukumbu. Muda mfupi baadaye jeshi la polisi likaja mahali ambapo mama yake Joshua alikuwa amelazwa. Kama zilivyo sheria za kipolisi, askari mmoja alitoa pingu na kumvalisha mama yake Joshua. Hii na maana kwamba baada ya kutoka hospitali atapelekwa mahakamani kujibu mashtaka. Tena atakuwa nakabiliwa na kesi zaidi ya tatu. Kwanza ni kushiriki katika kifo cha mme wake. Kesi ya pili ni kupanga mipango ya kutaka kumua mtoto wake na kesi ya tatu ni ya kutaka kujua ye mwenyewe. Kesi nyingine ataipata huko huko polisi. Bibi na babu yake Joshua walifika hospitalini huko akiwa amechanganyikiwa vibaya sana. 
Kwa bahati nzuri waliweza kumuona daktari wa zamu. Wakaanza kumuuliza, "Kuna mgonjwa wetu amekuja hapo hospitali na kufikishwa katika chumba cha wagonjwa maututi. Inasemekana alikunywa sumu. Tunahitaji kujua ni kitu gani kinaendelea." Oh, hali yake kwa sasa sio mbaya sana. Yuko hodini baada ya kupata matibabu ya kina. Unasemaje daktari? Au utakuwa umechanganya mafaili? Huyu alikuwa si mtu wa kupona kabisa. Kwani hali yake ilikuwa mbaya kupita maelezo. Jamani naomba uniamini, yuko salama kabisa, lakini kwa sasa si muda wa kuona wagonjwa. Kaini hapo nje mpaka atakapofika saa 12 za jioni. Huo ni muda wa kuona wagonjwa. Lakini msio na wasiwasi, yeye ni mzima kabisa, naomba muamini hivyo. Mm. Basi kama na hivyo tumshukuru Mungu. Mara ikafika saa 12 za jioni. Huo ndio ulikuwa ni muda wa kuona wagonjwa. Bibi na babu yake Joshua wakaingia wodini na kumkuta mtoto wao akiwa salama salimeni. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Hivi ni kweli uko salama mwanangu? Sitaki kuamini kabisa. Mama yake aliongea kwa uchungu mkubwa mno, alimonea huruma sana mwanae. Ni kweli mama niko salama. Lakini sistahili kuwepo hapa. Mimi ni mkosefu mkubwa. Nalijua hilo mama yangu na najutia sana. Maneno haya alimfanya baba yake amwage chozi hadharani. Ukisikia mtu mzima aliyojua kuna jambo, baba yake aliumia sana. Huko upande wa pili, Joshua alikuwa katika mwendo. Alikwenda kila mahali kumtafuta mama yake. Alikuwa na hasira nyingi sana kichwani kwake. Yeye alikuwa na jibu moja tu kichwani mwake. Iwapo atampata mama yake mzazi, ni kumuua tu na wala sio kitu kingine. Alikuwa na mpasuko wa moyo. Taarifa za mama yake Joshua zilisambaa kila mahali. Katika pita pita zake, Joshua alikuta watu wengi wamesimama kwa muuza magazeti moja hivi. Kuna kitu alikuwa na jadili. Na yeye akaamua kwenda mahali pale. Katika kurasa wa mbili wa gazeti moja maarufu sana hapa nchini kulikuwa na taarifa za mama yake Joshua. Mwanamke hatari sana, mwenye tuhuma ya kumuua mme wake apatikana. Ni mwanamke aliyetaka kumuua mwanae kwa tamaa ya pesa na mali. Picha mama yake Joshua ilikuwa imeenea ukurasa mzima. Ilikuwa hivyo yani. Ah, hii ni taarifa njema kwangu. Ngoja kwanza niniwe gazeti hili ili nilisome. Naweza kujua ni kitu gani kinaendelea. Namshukuru sana Mungu kwa kuniwezesha kupata taarifa hizi. Joshua akaingiza mkono wake mfukoni na kutoa shilingi tano na kununua gazeti lile. Akatafuta mahali pazuri sana na kwanza kulisoma. Taarifa zote zilikuwa wazi. Alisoma gazeti lile kwa umakini mkubwa sana. Yaani gazeti lilikuwa linajeleza vizuri sana. Joshua aligundua kwamba mama yake alikimbilia kijini kwao baada ya kutoroka pale nyumbani. Aligundua kwamba alienda kwa wazazi wake. Pia aligundua kwamba mama yake alichukua maamuzi magumu ya kutaka kujiua. Pia aligundua kwamba yuko hai na yuko katika hospitali moja maarufu sana maeneo yale. Ni lazima niende kwa hospitali nikajeridhishe. Je, ni yeye kweli ama la? Maana nisi kama niko ndotoni vile. Sita kabisa kupoteza muda. Joshua alianza safari ya kuelekea mahali ambapo hospitali hiyo inapatikana. Bila kupoteza muda akaingia wodini na kwanza kumtafuta mama yake. Baada ya kumtafuta kwa muda mrefu alifanikiwa kumpata. Habari yako mama? Nafurahi kukuta ukiwa salama. Ulidhani siweza kukupata? Ulikuwa unajichelewesha kufa tu. Lakini kifo chako kiko pale pale. Wewe utakiwi kufa kwa kunywa sumu ya panya. Unastahili kufa kifo cha katili sana. Kama alivyokufa marehemu baba yangu. Joshua aliongea maneno haya huko akiwa na bastora marehemu baba yake mkononi. Muda huo alikuwa na hasira nyingi sana. Mama yake na Joshua alishtuka sana baada ya kumuona Joshua akiwa mbele yake huko akiwa na bastora marehemu baba yake mkononi. Mwanangu Joshua, najua umeumia sana. Nakiri na kuomba msamaha kwako kwa yale yote ambayo nimekufanyia. Tena ambayo nimemfanyia baba yako. Pia naomba unisamee kwa kutaka kukuua bila makosa. Ukweli ni kwamba sistahili kuishi tena hapa duniani. Na kuomba msamaha ili nikifika kwa Mungu nisije nikahukumiwa tena. Unaweza kuchukua maamuzi yoyote magumu kwangu. Unasemaje mama? Sita kulaumu kwa chochote mwanangu. Najua wewe huna makosa yoyote na upasu kulaumiwa. Ka ukijua na kupenda sana. Mama Joshua aliongea huko akibubujikwa na machozi. Alijisikia aibu sana. Alikuwa katika wakati mgumu kupita maelezo. Muda huo alikuwa ametundikiwa drip ya maji na ya damu huku mikononi akiwa na pingo. 
kulikuwa hakuna askari kwa wakati ule. Joshua alichukua bastola na kumwekea kichwani. Najua wewe ni mama yangu. Ule ni zaa kwa uchungu mkubwa mno na kunelea. Najua umuhimu wako bila wewe mimi nisingekuepo. Ni kweli umeniomba msamaha nami nimekusamehe. Lakini hili haliwezi kubadili mamzi yangu. Sitaki kuwa mnafiki katika hili. Utakufa kifo kama alichokufa marembo baba yangu mzee Kisumbi. Kila mtu pale hospitali alishangaa. Kwa sababu ilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Ni kama ulikuwa ni mchezo wa kuigiza. Kumbe ilikuwa ni kweli kabisa. Joshua alikuwa na hasira sana. Akafumba macho yake huku akiomba kwa hisia kali sana na kusema maneno haya. E Mwenyezi Mungu, naomba unisamehe kwa heli. Hii ni ahadi niliyoiweka. Hivyo sipo tayari kwenda kinyume na ahadi yangu. Ni lazima nitimize ahadi yangu. Naomba unisamehe sana. Wakati Joshua anaendelea kufanya maombi mara askari akaingia na kumkuta akiwa ameshika bastora huku akimuelekezea mama yake kichwani. Yule askari alishtuka sana. Ni kitu gani kinaendelea ise? Huyu ni nani? Na kwa nini afanye hivi? Akaanza kumnyatia kabla hajafia tuere bastora yake. Alikuwa makini sana ili Joshua asiweze kumshtukia. Wakati anakaribia kumfikia akasikia kishindo kikubwa sana cha mlio wa bastora. Joshua alimuua mama yake pale pale. Ukweli ndio huo, inauma sana, sijui jasiri ule aliupata wapi. Ilikuwa heaven, hakuna mtu hata mmoja aliyeamini kile kilichotokea. Watu wakaanza kukimbia vivyo pale hospitalini. Hata ule askari akatoka nduki, maana alikuwa haelewi kabisa. Alihisi huenda hata yeye atapigwa risasi, maana Joshua alikuwa na hasira mno. Mama yake Joshua alikuwa katika hali mbaya sana kwani damu nyingi zilikuwa zinatoka. Kichwa kilipasuka vibaya sana na ubongo ulikuwa umemwagika pale kitandani. Hakika ilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Hivi ni kweli yale yalikuwa ni malipo ya mama yake Joshua? Sidhani. Japokuwa kuna usemi unasema ukiishi kwa upanga utakufa kwa upanga. Leo nimeamini wahenga walivyokuwa nasema. Damu zilikuwa zinamtoka puani na mdomoni. Mama yake Joshua alikuwa anatapatapa pale kitandani, alikuwa hana kauli tena. Au kupita muda mrefu akapoteza maisha. Joshua alimwangalia mama yake kwa hisia kali sana. Akaanza kububijikwa na machozi, alilia kwa uchungu mkubwa mno. Baada ya kulia kwa muda mrefu, akachukua bastola na kujerekezea kichwani kwake. Naye aliamua kujilipua na risasi kichwani. Ghafla akaanguka chini, damu nyingi zilianza kumtoka. Watu walizidi kuchanganyikiwa na kujiuliza maswali mengi sana. Kwani huyu ni nani aliyemua huyu mama na kisha kujipiga risasi mwenyewe? Ujasiri huo umeupata wapi jamani? Eh. Taruki kubwa ilizuka pale hospitali. Kulikuwa na sintofam kubwa sana. Watu wakaanza kusanyika, muda huo wale askari waliokuwa wanamlinda mama yake Joshua na walikuja na kukuta mambo yameshaharibika. Madaktari nao waliweza kufika katika eneo la tukio na kukuta mambo sio mambo. Kuna kijana mmoja alisikika akisema yeye aliweza kumgundua Joshua. Jamani, huyu si Joshua na huyu ni mama yake? Ai natia huruma sana. Bila shaka amaamua kulipa kisasi juu ya kifo cha baba yake. Huyu ni mtu na na, 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 na mama yake. Watu ndipo walipojua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea kati ya mtu na mama yake. Mda huu Joshua alikuwa amelala sakafuni huku akitoka na damu nyingi sana kichwani. Yaani damu zilikuwa zinamwagika tu ovyo ovyo. Bila kupoteza muda watu wakamchukua Joshua na kumuingiza katika chumba cha wagonjwa maututi kwa kuwa hali yake ilikuwa mbaya sana. Upande wa mama yake Joshua yeye alipoteza maisha pale pale. Huko chumbani madaktari wakaanza kumfanya matibabu Joshua. Mwili wa mama yake Joshua ukachukuliwa na kupelekwa mochuari huku akingoja jeshi la polisi kuja kufanya uchunguzi hicho ndicho kilichotokea wakati haya akiendelea bibi na babu yake Joshua walikuwa hawaji chochote kwani muda huo walikuwa wako nyumbani taarifa za tukio lile zikaanza kusamba kila mahali muda mfupi baadaye bibi na babu yake Joshua walifika pale hospitali na kukuta watu wengi sana wakiwa wamekaa vikundi wakijadi tukio lile bila kupoteza muda nao wakajiunga. Ni kitu gani kimetokea? Mbona kuna watu wengi sana? Kuna usalama kweli hapa? Babu yake Joshua alimuuliza swali hilo kijana mmoja hivi. Hali sio shwari. Kuna tukio la kusikitisha sana limetokea muda mrefu. 
inasemekana kuna kijana amemua mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa kwa kumpiga risasi kichwani kisha naye kujilipua kwa hiyo ni tukio la kusikitisha sana ah ni kwa nini huyo kijana aliamua kumuua mama yake kisha naye kujipiga risasi mwenyewe bibi yake Joshua alimuuliza swali yule kijana ah si ni simbizi ndefu sana lakini nimesikia ni kitendo cha huyo kijana kulipa kisasi juu ya kifo cha baba yake inasemekana baba yake alikufa katika mazingira ya utatanishi taarifa zinasema kwamba huyu mama alishiriki katika kifo cha mme wake yani majambazi walivamia nyumbani kwa huyo baba na kumuua kisha kuchukua mamilioni ya pesa kijana mwingine akadakia na kusema huyu mama alipanga mipango na majambazi waende kuvamia nyumbani kwao na kumuua mme wake kisha wale majambazi wachukue pesa baada ya tukio waende kugawana taarifa hizi zilikuja gundulika siku nyingi kabisa na mtoto wao wa kiume aitwaye Joshua Bibi na babu yake Joshua waliposikia taarifa zile wakaanza kuchanganyikiwa. Walijua kabisa ni kitu gani kilikuwa kinaendelea pale. Kutokana na umri mkubwa aliyokuwa nao bibi yake Joshua akajikuta anapoteza fahamu ghafla na kuanguka chini. Babu yake Joshua naye akaanza kububujikwa na machozi. Mungu wangu, tumekosea nini? Mbona majanga juu ya majanga? Yaani kila kukicha afadhali ya jana. Kila mtu pale hospitali alimshangaa yule babu. Inakuaje? Kwa nini babu ana uhusiano na hawa watu? Jamaa mmoja aliuliza swali hilo. Ah hata tunajua basi, inawezekana ikawa hivyo maana mke wake alianguka ghafla baada ya kusikia taarifa hizi. Yeye mwenyewe ndio kama unavyomuona. Kwa hiyo hapo unapata picha gani sasa? Da, inawezekana ni ndugu zake wa karibu. Haiwezekani awe katika hali hiyo. Safari moja waanzishe nyingine. Watu wakamchukua bibi yake Joshua na kumpeleka wodini kwa ajili ya kufanywa uchunguzi juu ya afya yake huku watu wengine wakitoa msaada wa kumfariji babu yake Joshua taarifa za tukio lile zilianza kusambaa kila kona ya nchi vyombo vya habari vikatangaza na magazeti ya kandika Joshua alifanya kitu cha ajabu sana kiasi cha kushangaza ulimwengu haikuwa kazi rahisi kitendo cha kumua mama yake kwa risasi tena akiwa wodini ametunduka drip ya maji kana kwamba haitoshi akiwa amefungwa pingu mikononi sio kitu cha kawaida kabisa mbali na hivyo baada ya tukio hilo na ye mwenyewe aliamua kujipiga risasi kichwani unadhani hili ni tukio la kawaida huu ni unyama wa hali ya juu sidhani kama Joshua alikuwa na roho ya kibinadamu wakati anafanya tukio hili inawezekana machoni alionekana ni binadamu wa kawaida kumbe moyoni alikuwa ni roho ya kinyama tena sio mnyama wa kawaida ile ilikuwa ni roho ya mnyama mkali sana wa mwituni. Tukio lile lilizua mjadala mkubwa sana mitaani kulikuwa na sinto fahamu kubwa sana. Lilileta madhara makubwa mno. Bibi yake Joshua alipoteza fahamu baada tu ya kupata taarifa zile kiasi cha kuchukuliwa na kupelekwa udini kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa afya yake. Babu yake yuko katika wakati mgumu kiasi cha watu kumchukua na kumpa faraja juu ya tukio lile mama yake Joshua ndio hivyo tayari ameshapoteza maisha baada ya kupigwa risasi kichwani na mwanae na yeye mwenyewe ndio yuko katika chumba cha wagonjwa maututi hali yake ilikuwa ni mbaya sana madaktari walianza kumfanyia matibabu akiwa anaendelea na matibabu aligundua kwamba kuna risasi imebaki kichwani hivyo Joshua anatakiwa kufanywa upasuaji mkubwa kichwani ili kuokoa uhai ilitakiwa Joshua apelekwe India kwa ajili ya matibabu zaidi na ndio ilivyokuwa Wakati Joshua anapelekwa India kwa matibabu zaidi, huku akiwa hajitambui kabisa kwani alikuwa amepoteza fahamu. Mwili wa mama yake ulitolewa hospitali na kurudishwa nyumbani tayari kwa maandalizi ya kuzika. Huko upande wa pili nako bibi yake Joshua alirejesha fahamu zake baada ya kupatiwa huduma ya kwanza. Alikuwa na maluelue kichwani mwake. Alibaki anajiuliza, "Kwa nini kwa hapa? Ni kitu gani kinaendelea?" Kadri muda ulivyokuwa unazidi kusonga ndivyo kumbukumbu zake zilivyokuwa zinarudi. Akaanza kukumbuka tukio zima la Joshua kumuua mama yake na kisha kujilipua mwenyewe kwa risasi kichwani. Akabaki anaendelea kujiuliza, "Mwili wa marehemu mwanangu uko wapi? Na mjukuu wangu Joshua anaendeleaje? Yuko salama kweli? Na vipi kuhusu mume wangu?" Pole sana mama. Kwanza pumzika mara moja kila kitu kinaenda sawa. Mjukuu wako yupo katika matibabu zaidi huko India. Kuhusu mume wako usijali, yeye yuko salama. Na kuhusu mwili wa marehemu mtoto wako kwa sasa uko nyumbani kwa ajili ya mazishi. 
Eh jamani haiwezekani. Ina maana mwanangu anazikwa bila mimi kutoa heshima za mwisho kwake. Kwani hakuna uwezekano wa mimi kwenda kuiona sura yake ya mwisho? Hapana mama, kwa sasa huko sawa. Si unajua tena umetoka kupoteza fahamu muda si mrefu. Kwa hiyo um, kitendo cha wewe kwenda kudhulia mazishi ya mtoto wako kinaweza kuleta madhara makubwa. Unaweza kupoteza tena fahamu kwa mara nyingine. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya bibi yake Joshua na daktari Wazamu ambaye alikuwa pale kwa ajili ya kumpa matibabu. Baada ya mwili wa marehemu mama yake Joshua kufanywa uchunguzi, hatimaye ukaenda kuhifadhiwa katika makazi yake ya Mirere. Mama yake Joshua alikuwa ameshaumaliza mwendo. Ile safari yake ya duniani hatimaye ilifika mwishoni kwa kifo cha katili sana cha mtoto wake wa kumzaa mwenyewe. Nani kasema zimu ilikujuaro hali kweli kakwisha? Mbona Joshua ameweza kumaliza kabisa kama sio kumsambaratisha mama yake? Bibi yake Joshua hakuweza kabisa kudhuria mazishi ya mtoto wake wala kuiona sura yake ya mwisho. Baada ya hali yake kutengamaa pale hospitali, arudishwa nyumbani. Alimkuta mume wake akiwa mnyonge sana. Pole sana mke wangu. Kazi ya Mungu huwa haina makosa. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina lake limedee. Ni kweli mume wangu. Si sote ni watu wa Mungu na kwake tarejea. Hapa duniani ni wasafiri tu. Kila mmoja atakwenda kwa wakati wake. Wote wawili walianza kujifariji na kuanza maisha mapya kabisa. Huko upande wa pili nako Joshua alifanywa upasuaji mkubwa wa kichwa na kutolewa ile risasi iliyokuwa kichwani. Madaktari walikuwa makini sana juu ya matibabu yake. Hatimaye upasuaji ulienda vizuri na madaktari walifanikiwa kuitoa ile risasi. Joshua alikuwa chini ya uangalizi wa madaktari bingwa pale nchini India. Ilimchukua muda mrefu sana kukaa kule India. Alikuwa anauguza majeraha yake baada ya kupita miezi kadhaa airusiwa kurudi nyumbani. Moja kwa moja alifikishwa gerezani kama maabusu huku akisubiri kusomewa kesi yake. Alikuwa na kesi mbaya sana ya kumuua mama yake kwa kutumia bastola. Japokuwa Joshua alikuwa amepona kabisa, lakini akili yake haikuwa sawa. Kuna wakati alikuwa anapoteza kumbukumbu, alikuwa anafanya vitu vya ajabu ajabu sana. Si unajua tena kichwa ndio injini yenyewe. Kitendo cha kujipiga risasi kichwani kiliweza kuiathiri mishipa ya fahamu. Kama zilivyo sheria za mahakama, Joshua alipangiwa tarehe ya kusikilizwa kesi yake. Siku ya kusomewa kesi yake ilifika, Joshua alipelekwa mahakamani huku akiwa na pingu mikononi. Bwana Kim alimsomea kesi yake. Ndugu Joshua Kisumbi, unashtakiwa kokosa la kumuua mama yako mzazi kwa risasi. Jibu ndio au hapana na wala si vinginevyo. Kwani baba yangu alizikwa lini? Joshua aliuliza swali lingine na kutoa majibu tofauti na ile swali ambalo alikuwa ameulizwa na Kim. Joshua, uko sawa kweli? Ah, umri wangu mimi ni miaka 18. Hakim aliamua kukaa kikao cha dharula na wazee wa baraza. Kisha akatangaza hadharani. Kesi yako imairishwa itapangwa tarehe nyingine kwa ajili ya kusikilizwa. Inaonekana hauko sawa kabisa. Kama itawezekana tafuta wakili kwa ajili ya kuisimamia kesi yako. Nina haki ya kufunga kwa hii kesi kwa kuwa baba yangu alikuwa muhimu kuliko mama. Alisikika Joshua akisema maneno hayo. Joshua alikuwa ni kama mtu asijitambua. Akili yake ilikuwa ifanye kazi sawa sawa. Joshua airudishwa tena gerezani kama mahabusu huku akingoje tena kupangwa tarehe ya kusikilizwa kesi yake. Wakati anarudishwa gerezani, bibi na babu yake walimtafutia wakili kwa ajili ya kuisimamia kesi yake. Baada ya kupita siku kadhaa, ikapangwa tarehe nyingine ya kusikilizwa kesi yake. Safari hii wakili wake ndiye aliyepanda kizimbani kujibu mashtaka kwa niaba ya Joshua. Muda huo bibi na babu yake nao walikuwa hapo mahakamani ili kutaka kujua ni kitu gani kitatokea kwa Joshua. Joshua mwenyewe alikuwa pembeni kusikiliza kesi yake lakini kiakili hakuwa sawa kabisa. Kila mtu alikuwa akimia kabisa pale mahakamani, watu walikuwa wanamuonea huruma sana Joshua. Ukweli ni kwamba amepitia kwenye wakati mgumu mno. Siju itakuwaaje jamani. Namuonea huruma sana we kijana. Naomba Mungu tu amsaidie katika hili. Alisikika mama mmoja akisema maneno hayo. Hakimu atatenda haki. Nina imani atakuwa salama kabisa. Tumuombe Mungu asitokee mengine maana anatia huruma sana yani. Alidakia baba mmoja akisema maneno hayo. Bwana Kimu akaanza kuisoma ile kesi na mkabili kijana Joshua. 
Ndugu Joshua Kisumbi, unashtakiwa kwa kosa la kumuua mama yako mzazi kwa risasi. Ubelezi umefanyika na ukweli umejulikana. Unaweza kujitetea kwa hili na kupa nafasi. Wakili wa Joshua akajibu swali lile. Ni kweli kabisa mteja wangu aitwaye Joshua alimuua mama yake mzazi kwa risasi lakini alifanya tukio hilo akiwa hana akili timamu. Naiomba mahakama imfanyie uchunguzi iwapo atabainika kwamba alifanya tukio hili akiwa na akili timamu. Basi sheria ifuate mkondo. Na iwapo ataonekana kwamba hakuwa timamu kiakili pia sheria ifuate mkondo wake. Nina imani haki itatendeka. Hakim wa ile kesi aliandika maelezo kisha akasimama na kusema maneno hayo. Mahakama imekubaliana na wewe inatoa nafasi ya kijana wako kufanywa vipimo vya akili kisha itapangwa tarehe nyingine ya kusikilizwa kesi yake. Kipindi hicho ukweli utakuwa umegundulika. Tuko pamoja ndugu. Kesi ilisogezwa mbele na Joshua airudishwa tena gerezani. Siku iliyofuata alichukuliwa na kupelekwa hospitali kwa ajili ya kufanywa vipimo vya akili. Daktari aligundua kwamba alikuwa ameathirika kisaikolojia ni baada ya kupata mshtuko wa ghafla wa kifo cha baba yake ambaye alikufa kifo cha katiri cha kupigwa na bastora na majambazi. Hivyo daktari akaandika mero zake kwa ufasa. Ripoti ile daktari ikachukuliwa na kupelekwa mahakamani. Siku ya kusomewa kesi ya Joshua ikafika. Joshua akiwa na wakili wake aliweza kufika mahakamani pembeni alikuwepo bibi yake na babu yake. Nao walikwenda kusikiliza kesi ya mjukuu wao. Hakim alisimama na kusoma kesi ya Joshua. Kwa taarifa tulizo zipata kutoka kwa daktari ni kwamba Joshua ameathirika kisaikolojia baada ya kifo cha baba yake mzazi. Tangu siku hiyo akili yake haikuwa sawa kabisa kwa hiyo kitendo alichokifanya haikuwa akili yake. Ni kweli aliua lakini bila kukusudia. Hivyo mahakama imeamua kumwachia huru. Baadhi ya watu waliokuepo pale mahakamani walifurahi sana kila mmoja alimsifia Hakim kwa kutenda haki. Bibi na babu yake walifurahi sana. Muda ule ule Joshua akawa huru na kutoka gerezani. Baada ya kuwa na furaha Joshua alionekana kutokubaliana kabisa na matokeo yale. Aliona kama Hakim hakutenda haki. Alionekana akisikitika sana. Alisikika akisema maneno haya kumwambia Hakim, "Umetumia kifungu gani cha sheria ambacho kimenifanya mimi niwe huru? Haiwezekani kabisa. Nakata rufaa. Naomba kesi sikilizwe upya kabisa. Nina uhakika Hakim ulikosea." Ila mtu pale mahakamani alimshangaa Joshua. Hakim alisimama tena na kusema, "Huu ni ushahidi mwingine ambao tunaweza kuutumia. Ni kweli Joshua hayuko sawa." Bibi na babu yake wakamchukua na kuondoka na nyumbani. Ni kweli Joshua hakuwa sawa kiakili. Tangu wafanywe upasuaji wa kichwa kuondoa risasi iliyokuwa kichwani mwake. Joshua alifikia nyumbani kwa bibi na babu yake, walikuwa naye makini sana kwa kuwa wakati mwingine alikuwa anafanya vitu vya ajabu sana. Aliendelea kuishi pale huko akipata matibabu na ushauri kwa ajili ya kumjenga upya kisaikolojia. Kadri siku zinavyozidi kusonga, ndivyo akili yake ilivyokuwa inaimarika. Alianza kurejea katika hali yake kidogo kidogo. Mwisho siku alionekana kuwa vizuri kwani aliweza kurudisha kumbukumbu zake. Siku moja alikana bibi yake pamoja na babu yake na kusema, "Kuna lazima gani wa mimi kuendelea kuishi hapa? Mbona wazazi wangu waliacha nyumba na mali mbalimbali? Nahitaji kurudi nyumbani kwangu ili nikaendelee na maisha yangu mwenyewe. Au nyinyi mnaonaje?" Uko sahihi mjukuu wetu. Kwa kuwa kwa sasa uko sawa unaweza kwenda kuishi kwako. Basi sawa. Kabla Joshua hajaruhusiwa kwenda kuishi mwenyewe, bibi na babu yake walimpeleka kwa daktari wake ambaye alikuwa anamweka sawa kisaikolojia na kumwambia kwamba kijana wetu anahitaji kwenda kuishi kwake. Anaonekana kama yuko sawa kiakili kwa sasa. Je, hili inawezekana? Tunaomba ushauri. Inawezekana lakini anahitaji msimamizi. Hali aliyokuwa nayo huwa haiishi kabisa. Kuna wakati atakuwa inajirudia. Kama itawezekana basi mumfanyie mpango ili awe akiwa na mke pale nyumbani kwake ataweza kumsaidia. Joshua mwenyewe alishauriwa juu ya jambo lile na kukubaliana na bibi na babu yake. Walimtafutia mke na kumuoza. Kisha Joshua na mke wake wakaenda kuanza maisha upya. Maisha yao yalikuwa ya furaha sana. Yule mwanamke alimpenda sana Joshua kwa kuwa alikuwa na mara nyingi sana za urithi. Alimtunza na kuhakikisha anakuwa na furaha. Kama alivyosema daktari Joshua hakuwa mzima kwa asilimia moja kwani kuna wakati alikuwa anapoteza kumbukumbu. Alikuwa anafanya vitu vya kijinga kabisa. Lakini mke wake alikuwa anamvumilia kwa kuwa alikuwa anaojua udhaifu wake. Na hiki ndicho kitu ambacho kimemfanya aende kuishi naye. Kwa ajili ya kuwa msaidizi wake pindi ambapo akili yake inakuwa haiko sawa, kuna kitu kimoja ambacho Joshua alikuwa anamkwaza mke wake. 
na yule mwanamke alimvumilia kwa muda mrefu sana. Alikuwa anaumia sana. Unajua nini? Joshua alikuwa atimizi wajibu wake kwa mke wake. Kuna wakati mke wake alikuwa anataka haki yake ya msingi, yani tendo la ndoa, lakini Joshua alikuwa zingate hilo. Mkewe alikuwa anakula chakula kizuri, anavango nzuri lakini alikuwa anakosa kufanya mapenzi. Uwezo wa Joshua kushiriki kwenye tendo la ndoa ulikuwa uko chini sana. Wakati mwingine alikuwa shiriki kabisa. Mke wa Joshua alikuwa ni binti aliyekamilika. Kitendo cha kukosa haki yake ya msingi kilimfanya akose amani kabisa. Kwa kuwa alikuwa anampenda sana mke wake, aliendelea kumvumilia. Miaka kadhaa ilipita huku mke wa Joshua akiwa hana furaha kwenye mapenzi. Kipindi fulani alikuwa anajiuliza maswali mengi kichwani mwake asiyokuwa na majibu. Aliwaza sana yani. Hivi nani atakuwa mrithi wa mali zetu iwapo nitakuwa sijapata mtoto? Kuna uwezekano mkubwa sana tukakosa mrithi wa mali zetu. Mawazo yake alimfanya afikirie vitu vibaya. Mtaa wa pili kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Alex. Kijana huyu alikuwa mzuri atakataka katika maeneo mbalimbali. Alikuwa na turori lake ambalo huwa anatembea nalo mitaani. Akifika katika nyumba ya mtu hugonga mlango na kulizia kama kuna takataka. Iwapo zitakuwepo basi huzibeba takataka hizo kisha wewe mwenye hizo takataka hulazimika kumlipa yeye ujira kutoka na kazi yake. Alikuwa ni kijana maarufu sana mitaani. Watu wengi walimjua kwa jina la Alex Taka. Alex Taka alikuwa na mazoea ya kwenda nyumbani kwa kina Joshua mara kwa mara na kuzoa takataka. Alikuwa na muonekano mzuri sana kwa umbo na sura yake. Mbali na kazi yake aliyokuwa anaifanya, haikuweza kuuficha uzuri wake. Alikuwa ni kijana handsome sana. Mke wa Joshua akaanza kuvutiwa naye kimapenzi, lakini alishindwa kumwambia. Kitu alichokuwa nakifanya ni kumpa pesa nyingi pindi anapokuja kubeba takataka nyumbani kwao. Na hiki ndicho kitu kilichokuwa kinamfanya Alex apende sana kwenda kuzoa takataka mahali pale. Mke wa Joshua alikuwa anaumia sana juu ya Alex. Mbaya zaidi Alex hakuwahi kugundua hisia zake. Waliendelea hivyo kwa muda mrefu sana. Mke wa Joshua akaanza kulazimisha utani na kijana yule. Ifu unajua kwamba mimi ndo naye kulipa pesa nyingi sana kuliko mtu yote mtaani. Mke wa Joshua alimwambia Alex Taka. Mm, ni kweli kabisa. Ni ndio maana huwa napenda sana kuja kuzoa takataka nyumbani kwako. Eti eh? <laughs> Lakini kaa kujua kwamba hakuna kitu cha bure duniani. Ipo siku utalipa hizo pesa ninazokupa. Nitakupa kazi nyingine ya kufanya. Sijui kama utakuwa tayari kwa hele. Hakuna <laughs> tatizo, niko tayari kufanya hizo kazi. Ili mradi tu mimi nipate pesa. Kama ipo ni wewe tu. Unasema uko tayari kufanya kazi yote, si ndio? Unawakika na hili? Basi sawa. Ipo siku nitakupa. Eh, hey, ni petu, ni nemani nitaifanya vizuri. Mke wa Joshua alikuwa na maana yake kusema vile. Lakini Alex Taka alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea kwa kuwa mke wa Joshua alikuwa anaongea kwa mafumbo. Utani huu ukawafanya wawe na ukaribu kupita kiasi. Moja katika masiku mke wa Joshua uzalendo kamshinda. Aliamua kumtamkia waziwazi yule kijana Alex Taka juu ya hisia zake kwake. Siku hiyo Alex Taka alikwenda nyumbani kwa kina Joshua na kumkuta mkewa akiwa peke yake. Joshua alikwenda katika mizunguko yake huko mtaani. Alex, hivi unajua ni jinsi gani naumia juu yako? Mke wa Joshua alipata uthubutu wa kuongea maneno haya. Kwa lugha nyepesi aliamua kufunguka na kumuelezea hisia zake. Alex Taka hakuamini masikio yake. Alijua ni ule ni utani tu wa siku zote kwani mara nyingi wamekuwa kitaniana. <laughs> Unasema kweli? <laughs> we naye kusoma hujui na maana hata picha uone. Hebu acha masiara bwana. <laughs> ah na masiara kabisa katika hili bwana na kuahidi nitakupa pesa nyingi sana iwapo utakubaliana na mimi kwa katika mahusiano. Na mapenzi yetu yatakuwa ya siri kubwa sana. Hakuna mtu yote atakayeweza kujua hapa mtani kwetu. Mm, vipi kama mume wako akijua itakuwaje? Ah bwana, hawezi kujua Alex. Naomba basi uniamini. <laughs> basi sawa, hebu nipe muda basi nifikirie. Alex Taka alitoka pale huko akiwa na sinto fahamu kubwa sana. Alijiuliza maswali mengi sana kichwani mwake asiyokuwa na majibu. Aliwaza vitu vingi visivyokuwa na idadi. Ukisikia mtu kaokota dodo chini ya mkorosho ndio hivi. Yaani naona kama fursa imekuja kwangu. Huu ni wakati sasa wa kuwaga umaskini kwani nitapata mapenzi kwake na pesa zake pia. Wakati Alex Taka anawaza mambo haya, mke wa Joshua naye alikuwa anawaza yake. Alex Taka ni mtu sahihi sana kuwa na mimi. 
Ni vigumu sana Joshua kujua kama nina mahusiano naye ya kimapenzi kutokana na muonekano wake. Tena ni mtu ambaye hana mashaka naye kabisa. Lazima ni mpepenzi. Joshua alikuwa hajui kabisa kinachoendelea. Siku iliyofuata, Alex Taka alienda nyumbani kwa kina Joshua. Kama kawaida, alimkuta mke wa Joshua akiwa pale nyumbani peke yake na Joshua alikwenda katika mizunguko yake ya kila siku. Mke wa Joshua alimwambia yule kijana aitwaye Alex Taka kwamba bila shaka leo ni siku sahihi ya wewe kufanya mapenzi na mimi kwa kuwa mme wangu hayupo nyumbani. Na pia na zawadi nzuri sana kwako iwapo utakuwa tayari. Uone naje. Hey, na kusikiliza wewe tu. Basi njoo chumbani kwangu, tufanye haraka haraka sana kabla mme wangu ajarudi kutoka katika mizunguko yake. Najua hawezi kurudi kwa muda huu kwani ametoka muda si mrefu. Mm. Hapana. Chumbani kwako sio mahali sahihi. Unaonaje tukiingia katika mabanda ya kuku? Iwapo mme wako atarudi ghafla na kutukuta, hatuweza kuhisi kitu. Atajua nimeingia bandani kuzoa takataka kuliko akinikuta chumbani kwako. Unasemaje kwa hili? Hukuwahi hata kufikiria jambo hili? Mm. Alex uko sahihi kabisa. Maya, ngoja tuingie. Huwezi amini. Mke wa Joshua na Alex Taka waliingia katika mabanda ya kuku na kuivunja amri ya sita bila ya woga wote. Alex Taka alitumia nafasi ile kwa kutembea na mke wa mtu. Mke wa Joshua na Alex Taka waliona kile ni kitu sahihi kabisa. Hawakuwa na hata tone la aibu. Baada ya kumaliza kufanya ofuska wao, mke wa Joshua alitoa kiasi kikubwa sana cha pesa na kumpa yule kijana aitwaye Alex Taka. Hii ilikuwa ni kama rushwa ya ngono. Alifanya vile kumtamanisha endelee kuwa naye kimapenzi. Chukua pesa hizi. Naomba na kesho uje tena. Kwani nitakupa pesa nyingi kuliko za leo. Da, asante sana. Alex Taka alijibu akachukua toi lake na kubeba kiasi kidogo cha takataka na kondoka zake. Alifanya vile kwa ajili ya kuficha watu ili wasijue kama alikuwa ndani anafanya mapenzi na mke wa mtu. Ni kweli hakuna mtu aliyehisi kitu. Siku iliyofuata kama kawaida yao walikutana tena na kuendelea kufanya ofuska wao. Na huu ndio ulikuwa ni utaratibu wao wa siku zote. Muda wote huo Joshua alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea kati yake na mke wake na yule kijana mzoa takataka aitwaye Alex Taka. Mke wa Joshua aliendelea kufanya usaliti kwa muda mrefu bila ya mme wake kujua. Tena alihakikisha anamlipa pesa nyingi sana yule kijana mzoa takataka aitwaye Alex ili kumfanya endelee kuwa naye. Kwa kiasi fulani akajikuta ni mtu mwenye furaha sana. Aliendelea kuwa naye kwa muda mrefu sana. Wakati fulani mke wa Joshua alijihisi ni mjamzito. Akaamua kumwambia mme wake Mme wangu, naisi kama mimi ni mjamzito. He, unasema kweli? Hebu twende zanati kupima. Hii ni ndoto yangu ya muda mrefu sana. Muda si mrefu naweza kupata mrithi wa mali zangu. Ah, kweli nimeamini Mungu mkubwa ese. Siku iliyofuata Joshua na mke wake walienda zanati kupima ujauzito. Ni kweli alikuwa na ujauzito. Joshua refrai sana baada ya kusikia taarifa zile. Aliamua kuzidisha mapenzi kwa mke wake. Siku wiki miezi ilizidi kusonga mpaka ulipofika wakati wa kujifungua. Joshua aliamua kumpeleka hospitali yeye mwenyewe huku akiwa na furaha sana moyoni mwake. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu alijifungua salama mtoto wa kiume. Mke wa Joshua alifurahi sana kwa kuwa mipango yake ilienda sawa. Na Joshua naye alifurahi sana baada ya kupata mrithi wa mali zake. Alimpenda sana mtoto yule. Alimpa kila kitu ili mradi akue vizuri. Alex mzoa takataka alipata taarifa za mke wa Joshua kujifungua. Naye aliamua kwenda kumuona yule mtoto. Alienda kipindi ambacho Joshua hayupo nyumbani. Alimkuta mke wa Joshua akiwa peke yake pale nyumbani. Baada ya kumuona Alex Taka, mke wa Joshua alimfuata na kumkumbatia. Kisha akamwambia, "Nakupenda sana. Wewe ndiye ulionifanya kuwa mama. Hakika bila ya wewe basi ningezeeka bila ya kupata mtoto." Ongera kwa kazi nzuri uliyoifanya. Nitazidi kukupenda daima. Na sitaweza kukuacha. Hata mimi nakupenda sana, lakini roho yangu inaniuma sana. Yaani sina furaha kabisa. Mm, jamani, kwa nini una furaha? Aise, unajua hii ni damu yangu. Naona naipoteza damu yangu kirahisi sana. Najua mme wako mtoto huyu hamuhusu. Sema tu kitanda kizai haram. Lakini mtoto huyu ni wangu. Jamani, nalijua hilo. Kwani kuna tatizo gani? Kama ni mapenzi utakuwa unapata kwangu kila ninapohitajika na kuhusu pesa ondoa shaka. Pesa sio kila kitu. 
Najisikia vibaya sana kumkosa mtoto wangu. Lakini naamini damu ya mtu haipotei. Ipo siku nitampata mwanangu. Mke wa Joshua alikuwa anaongea na Alex taka utadhani mtu na mume wake. Mbaya zaidi walikuwa wamekaa sebleni. Si unajua tena muda huo Joshua alikuwa hayupo nyumbani. Ule usemi wa hanga usemao paka akitoka panya utawala ulikuwa umetimia. Waliendelea na mazungumzo yao kwa muda mrefu sana wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao mara Joshua airudi kutoka kazini. Mke wa Joshua na Alex Taka walimuona kabla ya yeye kuwaona. Alex Taka akatoka haraka sana mahali pale na kujifanya anazoa takataka na kuziweka juu ya torori. Joshua hakuweza kushuhudia ule mchezo. Habari yako kijana? Joshua alisalimia. Njema kaka, habari za huko tokako? Anzuri tu, karibu sana. Ah, asante sana bwana. Ninakuja kuzoazoa takataka hapa nyumbani kwako. Kwa hiyo sasa ngoja mimi nikuende zangu. Ah, basi sawa. Karibu tena nyumbani ase. Alex Taka alitoka na kwenda kutupa takataka zile. Mcho vya asari huchonga mzinga. Alex Taka alikuwa ananogewa kabisa na tabia ya kwenda nyumbani kwa Joshua. Ndani ya muda mfupi alionekana kama sehemu ya familia. Hakuacha tabia yake ya kutembea na mke wa Joshua. Ndio. Kipindi hiko tayari mtoto alikuwa amekua kiasi. Mpaka kufikia hatua hiyo, Joshua alikuwa hajui ni kitu gani kinaendelea. Alionekana ni kama babu jinga hivi, maana mali yake ilikuwa inaliwa bila yeye mwenyewe kujua. Mke wa Joshua na Alex Taka walikuwa wanafanya mapenzi yao kwa siri kubwa mno. Siku za mwezi ni 40, moja katika masiku Joshua aliujua ukweli. Siku hiyo Joshua airudi mapema sana kutoka kazini. Siku hiyo Alex Taka naye alienda mapema sana nyumbani kwa Joshua. Mke wa Joshua alitoka nje na yule mtoto na kumkabidhi Alex Taka. Hebu msalimie mtoto wako. Mtazama kwanza mlivyofanana. Ujue wewe una damu kali sana. Da. <laughs> una bahati sana mume wangu hajakujua kama unakula mali yake. Na siku akikujua, <laughs> mbona utaomba ardhi ipasuke ile utumbukie chini? Yaani sipati picha itakuwaje. Ah bwana hawezi kujua niko makini sana. Wakati wanazungumza hivyo kumbe Joshua alikuwa anawasikia bwana. Si alikuwa nje ya geti. Joshua aliumia sana. Aliwaacha afanye mazungumzo yao kwa muda mrefu sana kisha akaanza kubisha hodi kwa kugonga geti. Mke wake alikwenda kumfungulia. Huku akiwa hana wasiwasi wowote ule. Kwa sababu alikuwa hajui kama mme wake ameshajua ukweli wote. Alex naye akaanza kuzuga kwa kujifanya anazoa takataka. Alifanya vile ili Joshua asijue ni kitu gani kinaendelea kati yake na mke wa Joshua. Kijana Alex alikuwa na moyo wa kishujaa sana. Yaani alikuwa anachukua mke wa mtu na kufanya nema mapenzi katika nyumba yake. Hakika huu ni ushujaa uliopiteleza. Joshua aliingia ndani na kujifanya hajui kabisa kinachoendelea. Alikuwa na tabasamu fulani hivi la kinafiki kumbe alikuwa anaumia sana moyoni. Alikuwa na hasira kupita kiasi. Habari yako kijana uko poa? Anjema tu kaka, habari za huko tokako? Ah, uh, niko fresh tu, vipi? Poa? Na okay, karibu sana. Asante. Ah, uh, nilikuja tu hapa kuzoazoa taka bwana. Na hivi ndo ninavyoondoka bwana. Lakini pole sana kwa uchovu wa kazi. Ah, uh, kawaida tu ndugu yangu sijali. Unajua tena ni lazima tuangaike ili wengine wale. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Joshua na yule kijana Alex Taka. Joshua aliongea mafumbo bila ya yule kijana kujua kinachoendelea. Ndio. Alikuwa ajui kama Joshua anajua mipango yao yote kwani alisikia mazungumzo yao kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini Joshua hakutaka yule kijana ajue na ndio maana alijifanya ni mtu mwenye furaha sana. <laughs> Ogopa sana mtu kama huyo. Alex Taka akaaga na kondoka zake huku akichukua baadhi ya takataka na kondoka nazo. Na hii ni kwa ajili ya kuficha ukweli. Mara baada ya kuondoka yule kijana, huku nyuma mazungumzo yakiendelea. Mke wangu, mbona huyo kijana ana mazoea sana na kuja nyumbani kwangu? Hivi ni kitu gani kinaendelea kati yako na wewe? Nilikuwa nataka kujua tu, nashindwa kabisa kumuelewa. Mm, <laughs> ni wewe mme wangu, hivi uko saa kweli? Eh, kwani wewe una ugeni na huyo kijana? Mbona ni kijana wetu wa siku zote tu hapa mtaani jamani? Anaitwa Alex Taka, ni mzoaji wa takataka tu. <laughs> Mimi namjua sana we kijana, nimekuuliza tu. Ah bwana mme wangu, maswali gani hayo tena? Eh? Maswali hayana kichwa wala miguu. <laughs> Hivi, kwani siku zote nilikuwa simuoni? Kwa nini kuulize leo? Usione kama sina akili? Eh? 
Sasa kuanzia sasa sitaki kumuona kwangu. Eh, jamani, mbona mume wangu na wivu akijenga namna hiyo? Hivi kwani unahisi nini? Hivi kweli mimi naweza kutembea na mwanaume mzo atakataka kweli? <laughs> Sina maana hiyo. Nimesema hivi, sitaki kumuona tena nyumbani kwangu. Naomba unisikilize na uamuzi wangu uheshimiwe, sawa? Sijui umenielewa? Ah, basi sawa. Akija tena nitamwambia. Joshua aliingia chumbani huku akiwa na hasira sana. Mke wake akaanza kuhisi jambo. Mm. Na hisi mme wangu atakuwa anamfikiria vibaya wewe kijana Alex. Niatakiwa kuwa makini sana juu ya hili. Akaingia ndani na kumwandalia chakula. Wote wawili wakaanza kula huku akifanya mazungumzo hapa na pale. Joshua alijifanya yuko katika hali ya kawaida ili kumfanya mke wake asiwe na hofu. Kumbe <laughs> Mwoni mwake alipanga kufanya uchunguzi kwa siri bila ya mke wake kujua. Sijui itakuwaji ewapo atagundua kama mke wake ana usiano wa kimapenzi na Alex. Vipi mwanangu ameshinda salama? Ya yuko vizuri tu lakini kwa sasa hivi amelala baada ya kumaliza kula chakula Joshua hakuwa kabisa na mambo mengi siku ile akapanda kitandani na kulala mara baada tu ya kutoka kuoga hakuweza kabisa kupata usingizi siku ile kwani aliumia sana yani siku iliyofuata aliamka asubuhi na mapema na kumwaga mke wake kwamba anaenda kazini <laughs> kumbe akufanya vile aliamua kujificha mahali kwa ajili ya uchunguzi zaidi muda mfupi baadaye alimuona mke wake akitoka nje na kwenda dukani baada ya mwendo kama wa sekunde kadhaa hivi Joshua irudi nyumbani na kuingia ndani bila ya mke wake kujua akajificha mahali pazuri sana Mke wake arudi na kuingia ndani na kuendelea na mambo mengine. Muda huo alikuwa hajui kama mme wake Joshua amerudi na yuko ndani. Ilipofika kwenye mida kama ya saa mbili hivi asubuhi, yule kijana Alex Taka alikuja na kumkuta mke wa Joshua kama kawaida. Yeye alijua yuko peke yake maana amezoea mida kama ile kutomkuta nyumbani. Mke wa Joshua akamkaribisha na kumsalimia. Kisha akamwambia, "Wewe Hivi <laughs> unajua kwamba mme wangu amekasirika sana juu ya kitendo cha wewe kuja mara kwa mara hapa nyumbani? Hmm. Na hisi atakuwa na hisi jambo maana ah sijamuelewa kabisa. Ah bwana we achana naye. Watu tunakuja hapa kwa ajili ya kumuona mtoto wetu eh. Ina maana ajui kama sisi ni vidume vya mbegu. <laughs> Ebu aache upuzi wake. Eche <laughs> mtoto mwenyewe sio damu yake, alafu anakuwa mkali kama mbogo. Ah Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya mke wa Joshua na yule kijana mzo atakataka. Joshua alikuwa anasikia mazungumzo yao yote. I say, aliumia kupita maelezo. Midomo yake ikaanza kumcheza mithiri ya mtu aliyekula makaa ya moto. Pumbavu sana yule kijana. Kumbe anijui vizuri eh? Nitamfanyia kitu ambacho hataweza kukisahau maisha ni mwake. Yaani amaamua kuvutia bangi mahakamani? Hey, na mimi ndio hakimu mwenyewe. <laughs> Hata nitambua vizuri. Joshua alikuwa anajisemea mwenyewe moyoni kwani alikuwa na hasira kupita kiasi. Kweli nimeamini wanawake mwalimu wao ni kipofu. Yaani ni jana tu nilimwambia mke wangu sitaki tena kumuona huyu kijana nyumbani kwangu. Kumbe nilikuwa natonga maji kwenye kino. <laughs> Bila shaka kuna kitu ananitafuta huyo. Ah, vipi mtoto wangu yuko wapi? Alex Taka aliulizia mtoto wake. Yuko ndani, ngoja nikamleta msalimie. Mke wa Joshua akaingia ndani na kutoka na mtoto kisha kumkabidhi yule kijana Alex. Kitendo kile kilimfanya Joshua ashindwe kabisa kuvumilia. Uzalendo ulimshinda kabisa. Mara akajikuta na kurupuka kutoka mahali alipokuwa amejificha na kujitokeza ghafla. Alikuwa na hasira kama zote vile. Yaani acha tu. Kweli nimeamini mke wa mtu ni sumu. Mm. <laughs> Haya. Endelea na mazungumzo yenu kijana. <laughs> ah, endeleeni mimi nawasikiliza. Yaani kama we umepinda ujue mimi nimenyongorota. Kwa kuwa hunijui kabisa, basi leo utanijua mimi ni nani. Kama niliweza kumuua mama yangu alinizaa kwa uchungu na kunilea kwa shida, hivi nitashindwaje kukusambaratisha mweu kama wewe? Joshua alikuwa anaongea huku jasho linamtoka. Alionekana kama mnyama mkali wa mwituni. Alionekana kama mbogo aliyejeruhiwa na silaha ya moto. Mke wa Joshua na yule kijana Alex Taka wakaanza kutetemeka kwa hofu. Kila mmoja alikuwa katika sinto fahamu kubwa sana. Akili zao zilikuwa zifanye kazi kabisa. Mke, kihistoria 
mke wa Joshua anamjua vizuri mme wake ni mtu aina gani. Kitendo kile kilimfanya apige magoti chini na kuanza kuomba msamaha. Naomba usichukue mamzi magumu juu yetu. Kuwa na subira mme wangu. Najua nimekosea sana. Hakika shetani ana nguvu sana. Haya yote si kwa ajili ya akili yangu. Joshua hakutaka kusikia la mwadhini wala mnadi swala. Machozi ya hasira yakaanza kumtoka. Hakika aliumia sana. Ni kitu gani ulikuwa unakosa kwangu? Yaani mimi nilijua naishi na binadamu wenzangu kumbe naishi na mbwa mwitu. Hivi unajua ni jinsi gani nimeumia? Eh? Kwanza umeamua kufanya mapenzi na huyu kijana nyumbani kwangu, kweli? Huu usaliti mkubwa sana. Kana kwamba itoshi umeamua na kuzaa naye kabisa. Kitu kinachoniuma zaidi ni pale mnapojisifu kwa ushujaa wenu wa kuniponda mimi kwa ujinga wangu. Hiki ndicho kitu kinachonifanya nichukue mamzi magumu juu yenu. Brother, samani sana, naomba unisamee. Alex Tanka alisikika akisema maneno hayo. He, ni kusamee? Kwa kosa gani? Alex Tanka alikuwa kimya kabisa na asijue cha kusema, kwani alikuwa anatetemeka mwili mzima. <laughs> Kijana, he, mbona unaomba msamaha bila kuelezea kosa lako? Kwa mimi nitakusamee vipi sasa? Hapa na kaka, nalijua vizuri kosa langu. Okay. Unaweza kuniambia kosa lako? Labda hii inaweza kukupunguzia adhabu. Ngoja nikwambie kweli. Kifo kipo pale pale, lakini inategemea na aina ya kifo. Ukweli ni kwamba nitakuua. Uombe msamaha, usiombe msamaha. Kifo kipo pale pale mtu wangu. Eh, jamani mme wangu, hebu kuwa na moyo wa kusamea jamani. Tumeshalijua kosa letu. Sidhani kama tusharudia makosa kama haya. Naomba usichukue mamzi magumu kwetu sisi. Joshua aliingia chumbani na kutoka na kamba ya mkonge huku akiwa na kisu mkononi. Wakati anaingia ndani, alisikika akisema, "He sasa, wale wenu mtu akimbie, kwani nikimkamata, sijui nitampa adhabu gani. Maana hapa nilipo nina hasira za dunia nzima." Maneno yale yaliwafanya Alex Taka na mke wa Joshua kukaa kimya pale nje. Na kweli, aliweza kuwakuta, hakuna siku ambayo Joshua alikuwa na hasira kama siku ile. Jasho jingi ilikuwa linamtoka utadhani alikuwa ametoka kufanya kazi ngumu sana. Joshua alichukua kamba ya mkonge na kumfunga yule kijana Alex Taka kwenye mti mkubwa uliokuwa ndani ya nyumba ile. Ni mti mzuri wenye kivuli cha kutosha. Muda huo mke wake alikuwa amemshika ule mtoto wake. Mtoto alikuwa analia sana. Ni kama alikuwa anajua ni kitu gani kinaendelea ama kinaenda kutokea. Joshua alikuwa anawaza vitu vingi tena vitu vya kijinga sana kichwani mwake. Mke wangu, hebu uvoe hizo shanga zako kiononi. Nenda kamvalishe ule boya. Hili halikuwa ombi bali ilikuwa ni amri. Muda huo Alex Taka alikuwa uchi wa mnyama kwani Joshua alimvua nguo zake zote. Mke wa Joshua alifanya kama mme wake alivyomuelekeza. Muda huo mke wa Joshua alikuwa anatetemeka kwa hofu kubwa sana. Alichokifanya Joshua hata Mungu mwenyewe hapendi jamani. Huwezi amini alimuingilia kinyume na maumbile mbele ya mke wake. Alex Taka alikuwa hana cha kufanya zaidi ya kulia kwa uchungu mkubwa. Angefanya nini sasa? Maana alikuwa amefungwa kamba mikononi na kufungwa katika mti mkubwa. Alishuhudia tukio la kuingiliwa kinyume na maumbile huku akiwa hana cha kufanya. Alumia sana. Joshua jamani, nini unachofanya? Eh? Kweli hundo binadamu jamani. Ina maana hujui kama mimi ni mwanamume mwenzako. Ni kweli nimefanya kosa kubwa sana lakini sikustahili adhabu kama hii. Alex Taka alikuwa anaongea kwa hisia kali. Inauma sana kwa kweli. Hakika huu ulikuwa ni zaidi ya unyama kuwahi kutokea. Maneno ya Alex Taka yaliingia sikio la kushoto na kutokea sikio la kulia la Joshua. Ni kama alikuwa anamwambia aendelee na ile zoezi. Sijui Joshua ujasiri ule aliupata wapi. Ni kweli alikuwa na tatizo la akili. Hivi inawezekana hii ndio inampelekea kufanya vile? Hapana, nashindwa kuamini kabisa. Joshua alifanya upuzi wake mpaka kamaliza shida zake. Sijui nguvu zile alizipata wapi. Mbona alikuwa anashindwa kushiriki tendo la ndoa na mke wake? Huyu Joshua ni mtu aina gani jamani? Unaweza kujiuliza maswali mengi sana kichwani yasiyokuwa na majibu. Na huu ndio mshahara wa kazi yako. Joshua alimwambia yule kijana Alex. Hakuishia hapo, akachukua kesi chake na kuanza kumkatakata kiungo kimoja baada ya kingine. Akaanza kumkata mkono wake wa kulia, 
Alex Taka alipiga kelele nyingi sana kwa uchongo. Baada ya kusikia kelele zile, Joshua aliingia ndani na kutoka na kanga. Alimsokomeza Alex Taka mdomoni ili sauti isitoke huko nje. Kisha akaendelea na zoezi lake. Alex Taka alikuwa akiendea kifo huku akishuhudia. Na ndio maana nikikwambia huu ni zaidi ya unyama kwa kutokea inabidi uamini hivyo. Ama katika kitu ambacho Alex kilimuumiza sana ni pale Joshua alipoamua kukata ume wake. Aliamua kukata wote kabisa. Mke wa Joshua alikuwa katika wakati mgumu sana. Yote tisa kumi ni pale Joshua alipoamua kwenda kwa mke wake na kumnyang'anya ule mtoto. Akamtazama sana kisha akamwambia mke wake maneno haya. Kuna muhimu gani wa kulea mtoto ambaye sio damu yangu na wewe hustahili kuishi. Mke wa Joshua aliposikia maneno yale akaanza kuchanganyikiwa. Samani sana mke wangu. Achana na huyo mtoto asiyekuwa na hatia. Kwani amekosa nini? Joshua alimchukua na kumtupa chini kama kifurushi. Du, hakika hili lilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Kwa kuwa yule mtoto alikuwa na umri mdogo sana tena viungo vyake vilikuwa havijakomaa. Aliweza kupasuka kichwa na kutokwa na damu nyingi sana. Hapa unizo kajiuliza, huyu mtoto alikuwa na kosa gani? Mbona huu ni unyama sana? Binadamu anaweza kana roho mbaya zaidi ya mnyama mkali wa mwituni. Yule mtoto alifariki pale pale na kupoteza maisha. Wewe ndio unayefuata. Joshua alimwambia mke wake huku akiwa anamfuata. Mke wa Joshua alipona vile, akaanza kusali sala yake ya mwisho, kwani alikuwa anajua kabisa uhai wake unaenda mwishoni. Akainama, akanyanyuka na kusujudu. Kisha akamwambia mke wake, "Unaweza kufanya chochote kwa sasa." Joshua akaingia tena chumbani kwake na kutoka na panga kali sana. Wewe ndi chanzo cha haya mauaji yote. Na kuchukia sana. Umenifanya niwe mkosefu mkubwa sana mbele za Mungu. Hakuna namna. Na hukumu yako ni hii ifuatayo. Joshua alimfyeka mke wake na panga shingoni kiasi cha kutenganisha mwili na kichwa. Aliamua kufanya vile. Kisha na yeye mwenyewe alichukua kamba na kujinyonga juu ya mti. Huko upande wa pili Alex Taka alikuwa anaweseka huku akiwa katika wakati mgumu sana. Huko nje watu waliisi kitu kwani kuna wakati walisikia sauti ya mtu akipiga mayowe kisha ukatokea ukimya wa hali ya juu. Istoshe kuna baadhi ya watu walimuona yule kijana Alex Taka akiingia katika nyumba ile lakini hawakumuona akitoka. Wakaanza kujivuta na kutaka kujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Baada ya kufungua geti hawakuamini macho yao walichokiona humo ndani basi tu wakapiga simu polisi haraka sana ndani ya muda mfupi jeshi la polisi liweza kufika katika eneo lile la tukio na kukuta maafa yale makubwa Alex Taka alikuwa yuko hai lakini alikuwa katika hali mbaya sana huko upande wa pili nako Joshua alikuwa anahangaika baada ya kutaka kujinyonga kwa kamba askari wakamfungua haraka sana kwa kuwa alimwahi hivyo aliweza kunusurika na kifo yeye pamoja na kijana Alex Taka wakakimbizwa hospitali. Taarifa zile zikaanza kusamba kila mahali. Watu walisikitishwa na tukio lile la ajabu. Vyombo vya habari vikatangaza kila mtu alipata taarifa zile. Akiwa hospitali huko akiendelea matibabu, Joshua alikuwa katika hali mbaya sana. Muda mfupi baadaye aliweza kufariki dunia. Msiba mzito ulitokea pale mtaani kwa kina Joshua. Kwani Joshua mke wake pamoja na mtoto wake wote walipoteza maisha. Alex alikaa hospitalini kwa muda mrefu sana huku akiuguza majeraha yake. Alipotoka hospitali akaanza kuwasimulia jeshi la polisi mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakika lilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Nani alaumiwe? Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi hii tamu sana yenye matukio ya kusikitisha mno. Ni simlizi ndefu na ya kusisimua ambayo imeletwa kwenu na mtunzi Saadi Salumu Mzora. Na nilie kusimlia simlizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. Mpaka hapa ni sema sina la ziada. Bye bye.